众神啊！紫薇天尊目离在此，也放弃成仙，用五千年道行重返过去，为过去的自己赎罪，一转重生诀。回来了，妈妈，妹妹，我终于能偿还我的罪孽了。我穆离，这一世绝不会再让任何人伤害我的家人。我叫穆离，就在不久前，我放弃了成仙的机会，用这五千年的道行施展了逆转重生诀。重返到了我大学的时候，只为自己过去犯下的错误赎罪。现在是二零一七年五月八日，我要尽快赚钱，改善家里的窘境。不过现在急需一点小钱。哎，听说学校附近新开那家小龙虾很好吃啊，要不要去试试？哦、呃，好呀好呀。哟，穆大公子又没去上课。哼，哥儿几个饿了。今晚也请我们出去吃一顿呗。切，穷光蛋，不理人是吧？哼，你就不怕我们把你的秘密告诉全班？你根本不是什么富二代，全是你吹出来的。你信不信？我都让全校都知道。朱哥别这样，人家想装有钱就让他装嘛。不过穆离啊，舍友们一直帮你保密打圆场，你可别不领情啊。哼，就是就是。你们出去说好了，我不介意。啊！哦，这小子给脸不要脸、啊！重生回来，法力尽失，我得先想办法把法力弄回来。八百块不低了，电脑这东西更新快，你这都用了三年多了。为了让我上大学有电脑用，妈妈省吃俭用了几个月，如今竟然只能卖八百。但我在大学期间只贪图享乐，还装有钱人混夜店。一没有钱，就逼妈妈。就是这样，妈妈的身体才……妹妹也被周世恒逼得跳楼自杀。这一世，我一定要好好保护妈妈和妹妹。喂，穆林，这是我兼职两个学期赚的五千块，你拿去，别找妈要了。啊，五千块！我不要，你留着在学校用吧。学，我不上了，我不读了，去打工。<笑>妹妹，对不起，给我几天时间，相信我。老板，给。呃，谢谢惠顾啊。嗯，必须找个人少的地方去炼制灵液才行。我记得附近有座山丘，就去那里吧。地球灵气稀薄，想要快速修炼，就必须靠着灵液。可是这灵液炼制起来……啊，啊这，这是，竟然成功了，太好了！这下可以开始修行了。修仙分为炼器、元丹、神魂、化神、天人五大境界，而我所练的升仙诀是见效最快的上乘功法，就算只达到第一层炼器境界，也已经能远超常人的力量了。只要能修炼成功，终于成了，炼器初期，试一下现在的力量。现在的我应该足以应付华夏的凡俗武夫了。接下来，到哪里可以快速赚钱呢？对了，那个地方应该有路子。纪元交易网，俗称世界黑市，在这里可以交换信息、交易物品、发布或接受任务。
武尊应该属于武者的一个境界，凡人而已。学长，取龙山富豪苏文之女苏佳琪性命，报仇一千万。天哪，疯子居然接下了这个任务！杀生门接下的任务可从来没有失败。疯子可是杀生门的顶级杀手，他亲自出手，这苏家爱女必死无疑了。要说那苏文呢、啊，也是个本分商人。传闻苏文女儿生得花容月貌，国色天香。可惜啊，苏家不知道惹上了哪路阎王啊！出一千万杀一个女孩，这种事也有人做。救急！强聘一名高手保护小女一个月，酬金两千万。两千万呢？苏文可真舍得。要想保住苏家爱女，除非苏文能请动武尊出手。可那疯子行事毒辣，所有妨碍他任务的都会毫不犹豫的铲除。谁敢接这任务？整个龙山也就柳无生一个武尊，他刚刚突破，怎么可能出手？苏家爱女没救了。好、哦，有意思。竟然真有人敢接，无极。哪来的无名小卒、啊？真是初生牛犊不怕虎。新人刚出道就挑战成名杀手。嗯嗯嗯嗯。对，我是无极，我在网鱼网咖，派人来接我。一个网吧，老爷，这人靠谱吗？哎，有人敢接任务，就已经是谢天谢地了。把人接过来再说吧。哦，这房子还真大啊！啊，这么年轻啊！您就是无极先生吧？在下是任务的发布者苏文，您快请进。哼，先带我四处走走看看。啊，也好，我们边走边说。我在生意上有一个死敌，争斗多年，前不久我把他赚黑心钱的线索提供给了警方。他被警方通缉，畏罪潜逃，没想到居然用这种方式来报复我。嗯、苏先生，你这别墅虽然安静，但是人可真不少啊！啊，他不过走了一圈，竟然就察觉到了暗中的保镖。不过，对上顶尖杀手，这些人可就没什么用处了。老爷，林师傅回来了。啊，林叔、赵川，你们回来了。哎，我本想找点帮手，但大家一听对手是疯子，就都拒绝了。这，别灰心，你父亲是我昔日好友，我定会全力帮你求个万全的法子。啊，这位是，啊，他就是接下黑市悬赏的那位，林浩。无极，啥、啊？这么年轻、啊？哼，朋友，这悬赏的两千万，你吃得下吗？赵川，休得无礼！<笑>都是来帮忙的朋友，不要伤了和气。但这人确实太年轻了，想来也厉害不到哪里去。罢了，先问问他有什么打算。无极先生，关于保护我女儿。你有什么想法吗？把周围所有的保镖和监控都拆了。小兄弟想引疯子现身，不过这种简单的手段，他应该不会轻易上当的。不、哦，是他们太弱，只会碍事。哦，这人口气未免也太大了。至于这两位，勉强可以留下。嗯你以为你是谁？武尊吗？敢不敢跟我打一场？区区武尊算得了什么？想试我，你不行。你说什么？想试我，把这里所有能打的人都叫来，你们一起上吧。啊！无极先生，要不还是和赵川单打一场吧？无妨。来吧，哼，我看你能撑几秒。无极先生，他不出手吧？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！这是怎么回事？他
他根本连手都没动啊！难道说他是？嗯、喂，你也一起来！你臭小子！啊！啊！哈、嗯、哈、啊！没有错，这个力量是。嗯，无极先生，今天是老头子我看走眼了，向您赔罪。师傅，难道你也不是他的对手吗？嗯，那便是刚入武尊的柳无声，也不是无极先生的对手。什么？没错，无极先生是一位修为极深的武尊高手。啊，武尊。哈哈哈哈哈！无极先生真是天纵之才呀、啊！过奖了，只是一些巧劲而已。他们似乎把我当成了武尊。哼<笑>，那小女的安危全仰仗无极先生了。请问先生，还有什么需要我们配合的吗？两个要求：第一，两百万定金；第二，保护事宜全部我说了算。好，我马上派人去办。嗯。定金尽快到账，明天我要出去一天。呃，出去？那风子以杀人迅速著称，恐怕这两天就会动手啊。那就让苏先生的女儿跟我一起出去吧。这，爸，你，哎呀，你怎么穿成这样就出来了？没看到这里都是客人吗？哼，我每天都被囚禁在家里，吃了睡，睡了吃，不穿睡衣穿什么？你哎，佳琪也是在家被闷太久了，心情烦躁，可以理解，可以理解。这家伙是谁？苏佳琪，我警告你，无极先生是保护你的贵客，不许无礼。哼，就他。苏小姐，接下来的一个月，请你听从我的安排。当然。我不会限制你的自由，那我要出门。嗯，呃，哎，好吧。耶、yeah, ，太好了！你明天跟着无极先生出门，必须跟紧他，不许乱跑。知道了，知道了。哼，等我出了门，难道还要我听一个保镖的话？全叔，去大都会。我好久没逛街了，去龙山理工大学。嗯，全叔，你听谁的？老爷交代过，今天一切都听无极先生的安排。停车，我自己去。哦，停车。<笑>本小姐告辞了。哼，这样吧。你别闹，先陪我去办个事，之后你想去哪儿我都陪你去。这就是你住的地方，真不怎么样。哦，你这人，跟我进去。我怎么可能进这种地方？小姐，老爷交代过，你要随时在无极先生的视线范围内呀、啊。等下还想逛街的话。就赶紧跟上！这都是些什么脏东西啊？谁呀、啊？哟，穆大少爷回来了！今天带的妹子不错呀。嘿嘿，妹子哪里来的呀？要不要跟哥哥们打会儿游戏啊？嘿嘿，对呀、啊、对呀、啊。让开！你这什么表情？不就逗一下他们？哎，开个玩笑而已嘛，我们关系那么好。就是就是，哼，这可是你们自找的。这是怎么了？
中邪了吗？幻想而已，不用管他们。我去拿些换洗的衣服，你在这里等我一下。哦哦，好的。喂，快告诉我，你刚刚到底用了什么邪术？邪术？现在知道我的厉害了吗？你要是敢不听我的话，哼、啊！不要，我错了。<笑>开个玩笑。你，混蛋！无极先生，接下来我们去哪儿？稍等。喂，我现在过来找你，你在哪儿？去龙塔街道一百零七号。少爷，小姐，欢迎光临女仆咖啡厅。<笑>原来你喜欢这种调调啊！木心，在这种地方兼职、啊。百楼主人，主人，您的饮料到了。主人要小心烫哦。<笑>主人，请问您要点些什么？你们这里有个叫木心的员工吗？小心，他正在后厨取餐呢。小心心，有客人找哦。<笑>来了，妹妹。<笑>小心啊，你可让我久等了呀！快过来。这个混蛋，快过来陪我聊聊天。我还有工作要做，孙少爷，失陪。哎，小心，别走呀！嘿嘿，小心，做我女朋友吧。哇，好大的钻石啊！不愧是孙少爷，出手好阔绰啊！我知道你家境贫寒，还有一个挥金如土的废物哥哥，日子过得很苦。只要你跟着我，我保证你从此荣华富贵，享之不尽。不用了，失陪。敬、嗯、酒不吃吃罚酒。嗯。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。老板，给我滚过来！呃，来了来了，孙少爷，怎么了？你们店里的女仆把水泼我身上了，叫他过来，给我舔干净。呃、嗯，木西。你怎么做事的？嗯，你是谁？给我放手！啊啊！啊！他的身手竟然这么好！喂，你你是什么人？胆敢多管闲事？啊啊,啊！我可是孙氏地产的继承人，打我，你找死啊！哟，我还不知道呢，原来孙氏地产这么厉害的吗？这声音是。你敢动我的人！你，你该死，居然碰上了苏家的小魔女！主人慢走，你们给我记着！小孙舅舅走了，不等我找你爸来一起聊聊。你欠了我一个人情哦。不，是他欠了你一条命。哥，我们离开这吧。好，妹妹，你怎么会到这种地方来兼职啊？这里工资高。这里都是因为我。妹妹才遭受这种屈辱啊！我还没有换衣服。苏小姐，有什么推荐的服装店吗？这你算是问对人了。欢迎光临。好，好看吗？当然了，我选的就是好看。嗯，不错。啊，不行，太贵了，我还是不买了。哎呀，怕什么？你哥现在可是有钱人。买下整个店都没问题，何况几件衣服？怎么可能？他现在是我家的保镖，工资可高了。嗯，妹妹，我给你转了二十万，你留下一些，剩下的给咱妈。到底发生什么事了？你不解释一下吗？你先拿着。呃，前段时间我碰见了一位隐藏于世的高人，他点醒了我，并传给我武道，所以我改变了。你觉得我会相信这种鬼话吗，妹妹？我真的改变了。人会没有缘由就改变吗？<笑>算了，你变了就好。我会把今天的事说给妈听的。帮我跟妈说声对不起。这句话还是你自己去说吧。我说，这位武艺高强的穆师傅，你该不会是个妹控吧？呃我今天帮了你这么多，打算怎么报答我？接下来你想去哪儿都行。耶、yeah! ！ Shopping go！ 
这女人心情也忒好了吧！今天真开心。是是是，看出来了。无极先生，怎么了？没事，先回去吧。是。目标上路了。怎么回事？路中央怎么会突然横着这么粗一棵树啊？无极先生，这是竟然搞这种小把戏，那我就陪你们玩玩。哼，好吵啊，什么声音啊？嗯，全说你坐在地上干什么？小姐，快回去，有人埋伏。什么人在哪里、啊？诸位吧、啊，不好，是迷魂烟。看来得用点手段了。哎，那小子人呢？木离，你在哪儿？兄弟们，小心点儿，赶紧先把目标带走。你们是哪路的？糟了，这小子玩空城计，别怕，就他一个人。臭小子，你就一个人，我就不信你能打过我们全部兄弟。兄弟们，上啊，把这臭小子干翻！冲啊！好就好。杂鱼就是杂鱼，哎、呀摘摘叶杀人，龙山师怎么会有你这样的高手？你还没回答我的问题，所以还没有资格发问。我最后再问一次，你们是哪路的？<笑>想从我这得到信息，恐怕要让你失望了。糟了，竟然服毒！大意了，这帮杂鱼乱砍树，还要我收拾残局。哦、接下来是那个女人，不会像漫画里一样，刚好这个时候醒来吧？她要是现在醒来，免不了又是一通麻烦。苏佳琪，苏佳琪，啊，你要干什么？救你。这些，这些人是别人雇的杀手。杀手？呃，呃，天哪，发生了什么？走，先回苏家再说。事情就是这样。杀生门的人吗？我觉得不是，他们手臂上有一个叶子形状的标志。杀生门应该不会用这么低级的手段。叶子形状，以前好像听闻过。但一时想不起来了，哎，看来又有其他人盯上了佳琪，以后不能再让他出门了。嗯，还是小心为上。确实不能太大意，苏先生，能请您找几个浴室给我吗？浴室，管家，帮无极先生找下来。好的，老爷。无极先生，您看这些浴室可以吗？很好。难道无极先生是想给这些玉开光驱魔辟邪？<笑>开光驱邪是江湖骗子的说法，练武之人可不信这些。啊，呃，抱歉，是我妄言了。<笑>成了。谁啊？是我。大晚上的，你来干嘛？你把这个贴身带上。叶深，你要干嘛？把枪拿来，无极先生。嗯。哦，哇、哦，这也太神奇了呀！可惜只能用一次，一次就是一条命。这等宝物自然无法长存。不，这只是用来掩饰的，本就是一次性的。什么？这些才是正品，每个能用四五次吧？这也太不可思议了。无极先生，可不可以给苏佳琪一个？他的我已经给了，苏老爷您留一个，剩下的麻烦您派人送给我妈妈和我妹。啊，好的，我立刻去办。多谢了。嗯，哼，你叫我带，我偏不带，谁爱带谁带。你要去哪儿？出去玩。外面这么危险，你别胡闹了。我就要出去。他没有带我送他的玉镯，唉
。算了，男人钱财，与人消灾，我陪他出去吧。那麻烦无极先生了。哼，跟屁虫！你可不可以不要跟着我？不可以。多一天嘛。不行。哼，臭木梨，讨厌死了！一直被他跟着，怎么来啊？有吗？哎呀呀，人家突然好想去厕所呢。茉莉哥哥，你要一起吗？你，你自己去吧。这女人是怕我看不出来她要搞鬼吗？跟我斗，就凭你小子也想看住我龙山苏魔女？你还太嫩了。苏佳琪，啊啊！苏茉莉，又吓死我！<笑>谁让你爬这么高的？你你什么时候跑到那里去的？你别管我什么时候来的，但是你你什么你？走光了。四、啊、郎，天啊，羞死人了！那家伙应该还在下面吧？过去看看。嗯，果然不能用常人的逻辑思考这个。讨厌鬼，简直阴魂不散啊！莫离，她、啊、是李瑶，高中时候的温柔女神。好久不见，好久不见，李瑶。我曾经还暗恋过她，前世流落街头的时候，她还帮助过我。这位美女是你女朋友吗？嗯，<笑>还不赖嘛。我才不是！你最近怎么样？还好，倒是你变了好多，气质都不同了。哎，岁月催人。<笑>你才多大年纪啊？哦，对了，过几天是我的生日，会在家里开 party， 你也来吧。时间和地址我微信发你。好呀，一定。那我先不打扰你约会啦。没想到。还会和他重逢。嗯嗯嗯。木、嗯、林先生，不好了！小姐偷了车钥匙，开车跑了。她连驾驶证都还没有呢，这可怎么办呢？没事，交给我。光顾着说话，竟然把他忘记了，真是麻烦的女人。<笑>我终于自由了。什么情况？我们接到举报，有人无证驾驶，请出示您的驾驶证。我下车，跟我们走一趟。车技不行就别上路。啊！别再给你们女司机抹黑了。是你举报的我。不然呢？当然是本守法公民了。死木离，我要杀了你！干什么？还在生气？啊？见你，出来！我有事求你。哦，求我？这次只要你帮了我，我就可以答应你一个条件。咦、嗯，条件？成交。你昨天答应我，以后不跟着我的，可不能反悔。嗯，傻瓜，我不明跟。暗地里跟不就行了？莫离，你来了，我们又见面了，生日快乐！哦，是上次那个女生。你好，我叫李瑶，是莫离的高中同学。你好，我叫苏佳琪，是莫离的主人。主主人？这个死女人！哟，这不是穆大公子吗？没想到你也来参加瑶瑶的生日 party 啊！是他，无名。这个心胸狭隘、势利眼的小人，上辈子在学校的时候就诬陷我偷他钱包，后来的日子里更是三番五次找我麻烦、羞辱我，同学们更是用看贼的眼光看我，这种感觉，真是让我终生难忘啊！不过穆大公子今天怎么穿的这么寒酸呢？是装有钱人觉得没意思了，又开始装低调了吗？啊？<笑>服了，这是什么垃圾同学？木离，这里的苍蝇好吵，我们去外面转转吧
啊，走吧。苍苍蝇，你找宋家去，凭什么身边跟着这种漂亮的女生？你给我等着！哇，孙氏地产的董事长和少爷都来了。啊，抱歉，李总，路上堵车来晚了。<笑>哪里哪里，您肯赏光已经很感谢了。孙大少真是年轻有为啊！孙少，待会儿咱们一定得喝一杯。哇，孙少来了！<笑>李大小姐生日快乐，我敬你一杯，祝你一直这么美。呃，谢谢孙少爷。孙少是有名的花花公子，我可得离他远点儿。嗯，那是苏佳琪身边那小子。上次害我在咖啡厅出了丑，这次绝不会放过。孙少您好，嗯，我是无名，我们以前见过，不知有没有机会跟您做个朋友。<笑>有了，啊哈哈，吴哥是吧？我有一事相求，不知朋友可否帮个忙？孙少客气了，您的事就是我的事儿。我想让那个人出丑，你可以帮帮我吗？哇！穆离竟然和孙少有过节，搞穆离不是我的拿手好戏吗？哎，孙少，我有一计，您听我说。妙，就这么办。这位小姐，能不能注意一下形象？蛋糕这么好吃，为什么要注意形象？穆离，穆<笑>离，你来一下。无名，这家伙叫我，估计没什么好事。算了，去会会他又如何？什么事？穆离，<笑>孙成仁，他们怎么勾结到一起了？你你你干嘛抢我东西啊？啊！打人了！穆离，你怎么这样？几头东西还打人？哼，又来这套。这么多年过去了，真是换汤不换药啊！咦，那边怎么这么长？大家快来看看这个可恶的小偷！发生什么事了？好像是穆离偷了孙少爷的东西，还打人。怎么这样啊？不要脸！就是就是，都是男人，玩什么阴的？穆离，你高中时期就是出了名的品行恶劣，没想到现在还是狗改不了吃屎啊！等一下，你们一定是误会了，穆离不可能做这种事。李瑶，你也太单纯了，怎么就看不清他的嘴脸呢？还这么维护他，穆离。你竟在李瑶生日会上偷东西，你这样对得起他吗？看，这是我的劳力士，却在他的口袋里。穆离，你这个小偷，你们这手法也太拙劣了。当我傻子，还是你们就是傻子？那、啊、是谁？敢打我儿子？孙少爷，您没事吧？哪里来的臭小子？快给孙少爷道歉！臭小子，我们孙家人。可不是能被随意侮辱的。如果不想吃官司，你最好给我跪下道歉。好，我要是不呢？你这个小偷，偷了我几十万的手表，还敢这么嚣张？也就几十万，有必要叫这么大声炫耀吗？孙家就这么没见过世面啊？小魔女，她竟然也在。东西也没丢就喊人小偷，你信不信我们告你诽谤啊？这种人，你跟他们废那么多话干嘛？还要我出马？真是耽误我吃蛋糕。小丫头，你谁啊？哼，什么阿猫阿狗的东西！瑶瑶该多认识孙少爷这样的人呢。不认识我很正常啊。你以为谁都有资格见到我本人啊？来人呐，把这个大爷不才的女娃也给我轰出去！你个老糊涂，竟然连我的脸都不认得。好呀。我还从来没被人轰过呢。嗯，你待在我身后。穆离，在我面前，谁敢动他？同学，我劝你束手就擒。这里的保安可不是吃素的。别跟他废话，给我打死他！佳琪，你先到一边躲着。啊，你要干嘛？嗯、这气流是怎么回事？难道他是舞者？啊！这是谁？这是虚影，受死！啊！哎呦！啊！呀！穆离，那个孙老头也要教训教训。啊！你，我可是孙氏地产集团的董事长，即使你是武者也不可以。啊！不，不
出去！要动我孙家，你小子死定了！记住了，我不说话，并不代表怯懦好欺负，不代表你就可以肆意妄为。穆离，你一个区区武者，别太嚣张。穆哥，是孙成仁让我陷害你的，我不是故意的。无名，你个叛徒！啊！穆离，你太棒了！哎，这位同学，你快走吧。看在瑶瑶的份上，我会帮你求情。孙董不是你能惹得起的。爸，刚才无名都招了，是他们设计穆离的。哎，你个孩子懂什么？哇、哦，是那个人，那个商业巨擘。他居然也来了，呃，苏苏文，吴京先生，这里发生了什么事？呃，苏文居然对这个年轻人这么恭敬。李红，快叫人来，把那个小混混送到警察局去，关他个十年八年的。孙董，别说了，你是苏董。孙董，今天的事情，请你卖我苏某人一个面子。小女和朋友跟你儿子打闹而已。我看我们这些做长辈的就不要追究了吧，你说呢？呃，女儿，呃，不是，那女孩是你女儿。哎呀，哎，这真是大水冲了龙王庙，自家人不认识自家人了。不要碰我，离我远一点。知道我叫穆离的厉害了吧？真是年纪大了还不老实。这个男人好帅，好腻了，好喜欢。吴吉先生，走开，别吵！穆离最讨厌了。吴吉先生，我狗眼不识泰山，你别和我一般见识啊！吴吉先生，哎，吴吉先生，认识一下吧。吴吉先生，好帅啊！吴吉先生，可以加个联系方式吗？穆离，我不可是老同学，加个微信吧。吴吉先生，吴吉先生，五盟的人想见你。呃，五盟的人，林老，五盟是什么组织啊？武盟是华夏武者联盟，受命于国家最高领导层，专门处理华夏武者的一切事宜。听说他们这次来是和之前袭击苏小姐的那群黑衣人有关。白组长，我已经把乌吉先生带来了。嗯。乌吉先生，这位是龙山武盟分二组的白组长。乌吉就是这样的。年纪轻轻的，居然敢跟风刺那种凶人叫板，小兄弟敢接下那个悬赏，想必也有些真本事吧？你想说什么？不用拐弯抹角。我们得到消息，据说不法门派合欢派盯上了苏文和李红的女儿。我们听说小兄弟负责保护苏佳琪，就想来打个招呼。啊，那招呼打完了，我先走了。你。臭小子，竟敢跟我们族长狂！哎，冷静，提醒小兄弟一句：合欢门力量强大，我们会暗中保护你们，切记不要单打独斗。都行，随便你们。族长，这小子也太狂了！哼，你跟一个短命鬼怄什么戏？也对，他不可能是风刺的对手。李敖，啊，莫离，你来了。李奥，这是给你的生日礼物，刚刚没来得及给你。哇，莫离，这礼物太贵重了，我不能收。和钱没关系，谢谢，贴身佩戴。啊，好，好的。莫、嗯、离，你居然拿我家的浴泡妹子！那个，等会儿有个化妆舞会，要一起去玩吗？好啊。苏佳琪，你又要搞什么鬼？啊，这你都能认出我？感觉了。哇，不愧是女神，好美啊！啊，啊怎么了？很奇怪吗？啊，没有，很好看。<笑>那我们去跳舞吧。其实我不会跳舞。没事，我教你。哼，男人都是大猪蹄子。哎，灯怎么关了？怎么回事？应该是还有什么惊喜吧？你们是谁？放开我！啊！穆离，救我！李奥，你先待在这儿别动，我去看看。那你要小心点儿。嗯
，终于走了，就剩下你了。<笑>啊，不离、啊啊！这是……可恶啊！有股力量保护他，无法靠近。撤！李氏之女擒获失败了。堂主，武盟设了埋伏，我们尽力了。红刀疤，你居然还没死！今日你栽在我白石山手里，让你有去无回。哟，是你啊！你竟然还敢出现在我面前！想当年，率武盟灭我合欢派，今天必须让你血债血偿。你们的恩怨我不管，但是如果你不把苏佳琪还回来，我就要你好看。无极，你远一点，红刀疤和我实力不相上下。来只是送死，好，我只给你们一分钟的时间。白石山，你未免也太小瞧我了。呵呵，你这混账，竟然搞偷袭！白队长，兵不厌诈呀，现在就给我去死吧！我说过，只给你们一分钟。啊<笑>啊！他居然这么强，完全不在我之下！可恶，这家伙是谁？竟然这么强！既然你如此，别怪我了！<笑>不自量力！我吃了老祖赐我的药，功力大增。在我眼里，都是渣渣。废<笑>话太多了、呃。比怪物还强大，这个少年究竟是什么人？<笑>这是哪里？墓碑，绑架了。这女娃长得细皮嫩肉的，害得我都快把持不住了。走开，流氓！别碰我！你猴急什么？这是老祖的东西，等老祖享用完了，自然轮到我们享受。死莫离，烂莫离，你究竟去哪儿了？哎，刚才那是什么东西？哼，你想女人想疯了吧？能有什么东西？咦，那个绿光，好像在哪里见过。谁呀、啊？臭小子！看我把你射成筛子！呀！别忘了，那女孩还在我手上。嗯、你不要过来，否则我把她丢海里喂鱼。你敢？你看我敢不敢？来呀，互相伤害啊！找死！啊！这个人的怀抱好温暖，好喜欢。苏董，你那里有没有消息？这次袭击的人都服毒自杀了，包括红刀疤。看来这次的线索又断了。木离，木离，你能过来一下吗？怎么了？你好点没？臭木离，我要杀了你！你这个言而无信的家伙，说好的保护我呢？佳琪，别胡闹！如果不是无极先生，你现在早就……对不起。是我的错，下次我一定全力保护好你。这块木头疙瘩，今天怎么？现在可以从我身上下来了吗？啊、呃，呃，那个无极先生，孙家负责找你。无极先生，上次的事是我父子二人下了狗眼，你大人不计小人过，呃、这点心意，请你笑纳。嗯，放在那儿吧。以后再敢靠近我妹妹一步，绝不饶恕。呃、啊，不敢不敢。算是先，这时候疯子也该行动了。疯子从国外回来了，看来他马上就要行动了。哎，可惜了苏家那个美人红颜薄命啊！在这个小小龙山，疯子要杀一个人，又有几个人能打？不是还有无极吗？进了两千万的悬赏。怎么着也得有点本事吧？无极，一个新人，再有本事又如何
，也不想想风四是何等凶人。区区一个无极，就算再厉害，又怎是他的对手？风四，算什么狗屁东西！我无极自幼习武，乃是万中无一的练武奇才。疯子不过一屠夫，今我无极设赌局于此，买我无极胜一赔十，疯子胜一赔一。无极先生在论坛搞了赌局，是的，连风刺都惊动了，给自己都投了一千万，去给无极先生加码两千万。我不管，我要出去玩。嗯嗯、小灰鸡在你的赌帖投注二十万，支持风刺胜，并留言“风刺加油”，干翻无极宵小。苏氏文流支持庄家两千万。哼，努力，你敢不听本小姐说话？我听，我听。哼，来了吗？喂，你在看什么呢？你和我一起出去嘛！我要找到上次救我的罗密欧，虽然没看清他的脸，但他的怀抱好温暖，他还会飞，简直帅炸全宇宙！不行，我杀气起来，可以改变。疯子就在附近。你发什么疯？要是上次救我的大英雄在，一定一拳把你揍飞。来，把这个戴上。丑死了，我不戴。啊，必须戴上。答应我不要任性，这是保护你的东西。好，好吧。为什么他还不出手？他竟然这么谨慎，是因为我在他身边。我来帮他一把。苏佳琪，我看到一只小白兔，真的在哪儿？在外面花坛，应该还在。真的吗？太好了，小白兔我来了！小兔兔，快出来，我给你吃胡萝卜。小兔兔，出来呀！小兔兔在哪里呀？怎么找不到呢？风四，这次你还不上钩？嗯，什么声音？终于来了！去死吧！目标竟然是我！韩风刺！什什么？糟糕！突袭既然没有成功，要难办了。出其不意的确不错，不过你还差得远呢。只能用烟雾弹了。什么？这不可能！他只是个武者，怎么跑这么快？这是你逼我的！你逃这么快？好险，他应该以为我逃了吧？不行了，再过几分钟就憋死了。不错哦，能憋这么久，老哥也是练过的人啊。什么？你竟然还没走？怎么会？我们全部身价呀、啊，都赔光了。哎，又是一个游戏十连贵疯了的吧？哎，别理这种人，快走。二零三一年四月二十三日，风刺与无极一战，不敌，死在无极手下，尸体已于龙眠江打捞。我有个大胆的猜测，这个无极不会是故意激怒我们买风刺营吧？如果是的话，那他现在不是赚翻了？阴险，太阴险了！如果真是这样，这个无极也太黑了吧？你居然能在水？去死吧！想杀我？你还不够格！快跑！怎么可能？你什么时候回来？妈说她想你了。等着我，这一世，我不会再让你们受苦了。莫离，这是论坛赌局你赢的钱，整整五千万呢。你这次回家要早点回来，我还等着你帮我找上次救我的大英雄呢。呃，哎，如果让他知道他的大英雄是我，哎，还是别了。到时候肯定被他烦死。各位乘客，现在已经到达终点站。
请有序下车。嗯。喂，醒醒，到终点站了，人都走光了。瑜伽的小女娃还没找到，还没有，一群废物，还是得老夫亲自出马。哼，这不是找到了吗？于小彤。我们又见面了，快交出药剂大师配置的回声剂，就饶你不死！喂，你快走，这里很危险！你在我面前交头接耳，不死！走！今天你们一个也别想走，给我上！他身后的男人身上很可能藏了回声剂。喂，一会儿我挡着吴红，你趁乱逃走，听到了吗？我可不想让无辜的人为我丧命。还是先关心自己的死活吧。我不会让你得逞的！瑜伽的小天才果然名不虚传。如果遇到了我吴红，只有死。这就是传说中的回声计，能起死回生。可惜，你家的老太爷等不到了。小子，准准你离开了吗？爷爷，对不起。是小童没用，快躲开！吴红的鹰爪功不是你一个普通人能承受的。嘿嘿嘿，想跑？没那么容易。啊啊啊啊啊啊啊啊、一群苍蝇而已。啊！看我不弄死你！找死！啊啊啊、你，你受不尊！这个金虎省。你这龙山六无声一位无尊，他年纪不对，难道你是那位马上就要破镜之无尊的黄破云？不认识，妹子，你没事吧？啊，我没事。先前是我有眼不识泰山，请阁下恕罪。回声器还给你们，饶了我们吧。滚吧，兄弟们，不要快撤！这药剂对我很重要，可以把它还给我吗？这玩意儿你们那么宝贝，却又那么脆弱的容器存放，就不怕一不小心摔？碎了！哇！你陪我回声剂，陪我回声剂，陪我回声剂！你松开！事到如今，只有用哥哥教的那一招百分百制敌技，看无大招释放。啊！可是怎么办？回声计可是我爷爷的救命药，别担心，我陪你去救你爷爷。太好了，谢谢你。还好听了哥哥的话，总算是抓住了一根救命稻草，还很自信的样子。小童这边，这位是<笑>哥，路上再说啦。妹妹，回声计拿到了吗？呃，这个说来话长。什么？回声计被毁了？哥，你给我好好开车。于老爷子这次是真的不行喽！爷爷，爷爷，怎么办？回声器被毁，不仅爷爷救不回来，恐怕连小童也……爷爷、啊，太好了，童儿回来了。童儿，我在电话里听你哥说回声器没了。对不起，都是我的错。我就说不要让小童去，还搞什么行踪保密，独自一人去帝都求药。哼，可笑！现在药剂没了，老爷子的性命用什么来救？爸，其实我找到一位高人，说不定能救爷爷。哦，太好了，快带我去见见这位先生。就是这位穆先生。<笑>于小童，你脑子没毛病吧？在大街上随便找个愣头青就敢给老太爷治病？于峰，你这是拿老太爷的命当儿戏，出了事儿。你能负责吗？啊，这年轻人明显不靠谱，童儿怎么会？我、啊，经脉有暗伤，堵塞住了，导致运行不顺畅。谁允许你碰老太爷的？啊啊啊啊、于老二是我于家除老太爷外武功最高强的人，看来这个年轻人。果然不简单。请问穆先生，我家老太爷该如？
，我爷爷当真救不了了吗？放心，一点小事而已。啊，太好了，打一顿就好了。啊，你说什么？什么打打一顿，穆先生，我于家可是与你有什么仇？穆离，这是最简单有效的方法。臭小子，你敢打我？没有我的允许，你！啊！这是什么力量啊，爷爷，对不起，难道是我看错人了？老太爷，爷爷，爷爷，你没事吧？爷爷，风远云芳，你害死老太爷，罪孽深重。还不快把戴家主的职位交出来！啊、这这,这可怎么办啊？哎，爷爷醒了！啊，父亲，你感觉怎么样？我感觉好得很，从来没有这么舒畅过。我的暗伤，我的暗伤好了。老头子经脉舒畅了，境界也有所精进吧？没其他事，我就先走了。穆先生肯出手相助，实在是我们的荣幸。日后若有需要，我于家一定倾力相助。哦，对了，你们可有上了年份的药草？最好是上百年的。啊，啊百年以上的草药十分罕见，本来是有益处的，但之前老爷子卧病在床的时候用掉了。呃，但既然是穆先生所托，我于家定倾尽全力寻来。这怎么会？我还有私事需要处理，先走一步。穆先生慢走。喂，司机吗？务必送穆先生一程。终于要回家了。上一世你为了我操劳了一辈子，最终被仙人害死。这一世，我一定要让妈妈也住豪华的大房子，幸福的度过这一生。母亲，啊，哥哥，哥哥，你终于舍得回来了。小黎，你多吃点儿，还在长身体呢。谢谢妈妈。小黎，你一个人在外面，缺钱了一定要告诉妈妈，不要逞强。那伤痕是那年。终于好了，现在只要把它盛出来就行了。哎，好重。不小心睡过头了，该做晚饭了。啊，小黎，啊，小黎，啊，啊小黎，你有没有事？没有受伤吧？妈妈，我没事，可是你的手。妈妈没事，等下用凉水冲一冲就好了，不用担心，乖。妈妈，对不起，总是让你受伤。这一次，我一定会保护好你。妈，对不起。<笑>傻孩子，突然道什么歉？妈，我在外面赚了钱，明天我就去把这些年欠的债还了，然后去买房吧。你赚钱不容易，可不能乱花钱。妈，我想让你住得好一些。啊，孩子他爸。我们的小黎，好像变懂事了。好，妈听小黎的。嗯，这里的环境还不错，价格也不算高。这么物美价廉的地方，妈应该不会再因为舍不得不肯住进来了。我的天，是法拉利 F 一二 TDF， 有钱人呐、啊！亲爱的。我觉得这个楼盘不错哎，宝贝，你喜欢就买。你看那男的那么丑都有女朋友，人家有钱呗。切，一群滥竽臭虾。我们公司这次斥巨资建造的江滨花园小区，地理位置非常优越，环境优美，不逊色于一些四星级旅游景点，再加上交通方便。我们这个楼盘很受欢迎，还没开盘就已经有很多人预购，现在已经没剩下多少套了。你继续给我说一下，我想买个靠前点的，正好面对着龙眠江最好，嗯，阳光充足的那种，价格不是问题
。呃，这不是木梨吗？啊，你是？我是周妹啊。你初中的时候不总是喜欢跟在我屁股后面，叫我美女姐姐吗？你要买这儿的房子，你家不是很穷的吗？这里的房子恐怕连首付你都付不起。原来是他，周妹。当初就是他教唆我从家里拿钱给他买零食看电影。哼，那个莫离真是好笑，让他做什么就做什么，真是乖的像条狗一样。不过他以前不长这样，难道是整容了吗？小姐，这套房我们要了。这套房我买了，一次付清，刷卡吧。不好意思，这套房只剩下一套了，而且是这位先生先看中的，要不？您二位还是看一下剩下的几套吧，那些也很好的，并不比靠前的逊色多少。你们不要相信这个人，我是他初中同学，了解得很。他家里很穷，绝对拿不出这么多钱来。我们可不同，可以一次性先付一半，你们自己看着办。女士，您稍等一下，我先给这位先生刷卡。呃，刷卡失败，先生。您确定密码无误是吗？<笑>看吧，我就说他是装硬气，他肯定没有那么多钱。亲爱的，我不管，我就要这套房嘛。<笑>都听妹儿的，买。哎，小文，过来一下。<笑>朱总，怎么跑到我这里来买房，也不知会我一声啊？不过是买一套房，怎么样劳你大驾？现在我想买一套江景房，你的手下说没办法，那我只能找你了。呃、有有办法？怎么会没办法呢？<笑>那就麻烦你了，小文。小伙子，咱们打个商量，你把这套房让出来，我们小区其他的房子给你打八折，怎么样？嗯，不用。小伙子，我劝你不要敬酒不吃吃罚酒，你可想清楚了，这是我们于氏地产的楼盘，北周于家。你知道吗？这房我们可以选择一套都不卖你。等下开会的资料，先发给我一份。好的，于总。这次我们江滨花园楼盘的成绩还不错。嗯，穆先生怎么会在这儿？看在于家的面上，这房你不让也得让。穆先生，没想到居然在这里遇上您，真是太好了。谁能告诉我，为什么于大少对他这么恭敬啊？穆先生，我叫于小熊。上次你和小童从地铁出来，我们见过的。后来我在开车，可能你对我没什么印象了。啊，我记起来了。那你给我解决一下吧。我本来想买一套江景房的，只不过遇到了点问题怎么回事？他不是穆家的穷小子吗？我现在都还记得他当初的寒酸样只要朝他招一下手，就摇着尾巴跟过来。啊！臭娘们，发什么呆？都是你这个蠢女人给我惹的祸！走啊，还愣着干什么？该死，得罪了于家，我这辈子算是完了。穆先生，对不起，我们一直把您当做救命恩人，没想到。算了，我没打算追究。小黎，这房子要花不少钱吧？妈，放心吧，现在的我负担得起。你们好，我是对面的住户陈龙，以后请多关照。嗨，小姐，你好，我们是不是在哪里见过？为何觉得你如此眼熟？你，过来一下。兄弟，有啥事？再靠近我妹妹，小心我揍你！你这双熊猫眼就是搭讪别人妹妹被揍的吧？怎么可能，兄弟？既然你们都搬进来了，我也不怕跟你们说说这里的情况。什么情况？快说！这个房子里有鬼。我第一天搬进来的时候，就感觉这里不对劲，总觉得后背凉飕飕的，好像有一股阴风在吹。那天晚上，外面电闪雷鸣，下起了瓢泼大雨。躺在床上，突然。有一个女人抱住了我，她颤抖着说：“我怕，我也跟着吓个半死，因为我是一个人住的。”
怎么可能突然多出来个女人？于是我放声尖叫，用力把她踢下了床，并抄起床头的台灯砸了过去。可是还没等我砸下去，我就昏过去了。然后当天发生的事，我就不记得了。不记得了。是啊，第二天我就被那个女的带着一帮人暴锤了一顿，并被强迫支付了双倍的医药费。喂，兄弟，你这是宿醉吧？等等，我还没说完。被人打的当晚，我正在睡觉，忽然被一阵急促的敲床声吵醒了。我起床一看，窗子外面一个长发白衣女人在敲我的窗，声音凄厉的喊着：“放我进来，放我进来。”后来就老发生奇怪的事，比如灯光突然就灭了，水龙头突然就开了什么的，睡梦中还总是有女人在我耳边吹凉气。啊、再这样下去，我只有把这房子卖了。这件事不解决，恐怕会影响到妈和木心。妈妈，让我来吧。朋友，要不这样吧，今晚你住酒店，你把钥匙给我，我住你家，我保证明天你回来的时候天下太平。以后都不会再有东西作怪，哎，真的吗？太好了，我终于找到救星了。要是给你，那这一切就交给你了。放心吧。好无聊啊，到底几时来啊？嗯，来了。你好，大半夜的有何贵干？我的腿不见了。可以把你的给我吗？我凭什么给你？你有鞋吗？啊？<笑>没事的话，我继续睡觉了。你不给我，那我就自己抢啊！拿米来！啊！好美啊，连鬼都打，还打得那么重，看我咬死你！啊！啊！这是……我变回去了。你刚刚为什么不怕我？有什么好怕的？看你心肠也不坏，为什么要吓人？还有，你叫什么名字？是什么来历？哼，我凭什么告诉你？嗯，说就说。我叫张小白，两年前我还是北州大学的一名大一新生，那个时候这里还没有建起房子，只是一片荒凉的工地。我当时为了抄近路，经过这里。掉进了工地的大坑，双腿摔断，奄奄一息。傍晚这里一个人也没有，我就这样看着无尽的黑夜，直到死去。你临死前在想什么？或者还有什么想做的事？我小的时候，爸爸妈妈老是吵架，后来爸妈离婚了，妈妈带走了姐姐，我跟了爸爸。爸爸嗜酒烂赌，经常会对我又打又骂。那时候姐姐经常偷跑来看我，给我买好吃的东西。后来我上初中的时候，爸爸醉酒掉进河里淹死了，妈妈没能力抚养我，是姐姐辍学打工，供我继续读书的。她是全世界最好的姐姐。死之前，我的内心无比焦虑，我还不想死啊！姐姐那么辛苦的努力着供我上大学，我还没能报答她，没让她过上好日子，我怎么可以死？我不可以死！当我变成一个鬼魂的时候。我就想飞到姐姐的身边去看一下她，可是没飞出多远，就感觉魂体有崩溃的迹象，我只能留在这里，哪儿也去不了，只要看一眼就好。我真的好想再看看阿杰。放心，我有办法让你离开这里。你说的是真的吗？你真的可以带我离开这里？当然，在紫微星修仙界，陨落的修仙者可以通过夺舍。或利用天才地宝为自己重塑肉身来继续修行，与此同时还存在着另一种方式，舍弃了肉身只修灵魂，修仙者称之为鬼修。我不仅能带你离开这里，还能让你复活。只要你救我，然后给你当牛做马，我都愿意。你现在的灵魂状态并不稳定，随着时间推移，你的意识会越来越涣散，直到消失的那一天。我有一套功法，你修炼之后可以灵魂变强，并且会拥有强大的能力。等到你灵魂足够强大时，再给自己塑造一副身躯，灵魂入主，便相当于重生。听起来好玄幻啊！我可以答应帮你。
但我有一个条件，就是你必须服从我的命令。以后有他保护母亲，至少我可以放心些。你这是要我叫你主人，做你的奴婢吗？当然不是，你叫我穆离就好。而且只要你帮我暗中保护好我的母亲和妹妹就可以了。太谢谢你了，等我修炼成人形，我一定以身相许。哼，来来来，你站起来。啊？怎么了？站直，然后低头看一下，你看到了什么？没什么呀，就我的脚。啊、你。你在讽刺我胸小，所以说一马平川的小丫头还是个鬼魂，以身相许什么的就不要说喽。木林，你是个大混蛋！哎，怎么回事？房子怎么在动啊？地震了，跑啊！嗯，兄兄弟，你没事啊？你昨晚见到那玩意儿吗？我既然说帮你搞定，就说到做到。那个女鬼以后绝对不会再出现在你面前。感觉好像是不一样，感觉没有阴气了，温暖了好多、啊。<笑>兄弟真神了！哎，被小丫头折腾了一晚上，都没睡好觉。纯素之道，回身是手，鬼莫熙攘。是。感觉如何？好像成功了。走吧，我答应了住在这里的大兄弟，把你带走。可以先带我去见我姐姐吗？你现在还不能离开太远的地方，把你想说的话写下来吧，我替你去。喂，穆先生，我打听到了，他的名字叫张小琴，在仙明轩工作。好，我知道了，谢谢。初中时就听说仙明轩是北周市最好的茶楼，里面的茶甚至一杯能卖到几万元。前世的我曾对这种高大上的地方很是向往。您好，先生，您需要点什么茶？是自己煮还是请人代劳？请问你们这里有叫张小琴的吗？呃，小琴是我们茶楼最优秀的煮茶人，您是要指明他为您煮茶吗？啊，不是，我是有事找他。小琴，有人找。谁呀、啊？你是？啊，有人托我给你带句话。这是？你这字条哪里来的？以前救护车上一个女生托我交给你的，后来我给忘了，最近才翻出来，就给你送来了。姐姐，对不起，如果有来生，我还要做你的妹妹。这是小白的自己，小白，我苦命的妹妹，对不起，没能照顾好你。我一定要变得更强，绝不再经历一次这种失去至亲的痛苦。张小琴，快过来！那两位大人来了，你赶紧准备准备，上去给他们煮茶吧。不好意思，经理，今天我有点不舒服，要不你叫别人去吧。哎，装什么娇气？就算身体真的不舒服，也要忍一下。上去应付了那两位大人，我立刻就让你回家休息，好吧？对不起，经理，我现在的状态真的没法煮茶。张小琴，你是不是不想干了？让他休息吧，这茶。我来帮他煮，就当帮小白一个忙。你去，你会煮茶吧？这煮茶可不是那么简单的。让我带他去吧，我跟张小琴学过煮茶。你什么时候、啊？而且你看他现在的样子，适合煮茶吗？你硬要他去，除非是想出乱子。那你跟我来吧。哎，希望千万别出事儿。我说习武之人，内家才是上乘。只要内力深厚，轻易便能办到许多外家难以办到的事。放屁！光依靠内力，内力是无穷尽的吗？外家横练筋骨，强大的是自身筋魄，气不竭则力无穷。李老头，你是不是听不懂话？我有说光依靠内力吗？呃，呃，这个年轻人的茶。这感觉，恬静空灵的韵味仿若置身云海一样飘逸平和。啊，这是、哦、好久没喝到如此好茶了。小伙子，你这煮茶功夫不错呀，你是新来的？品茗者
，一人得神，二人得趣，三人得位。两位不妨心平气和地品上一杯茶水，再高谈阔论。小兄弟啊，你这煮茶功夫着实令人佩服，想必对武道也有涉猎吧？不如你来说说，这武道修炼是不是外加比内加更强大？这小兄弟就算有所了解，他这个年纪对武道研究能有多深？你这不是为难人吗？再说，分明是内家比外家更强。不、哦，是外家强过内家，内家强，外家强。哎，怎么又吵起来了？怪不得茶楼的人会觉得为难。要我说，我便直说了，你们两位说的都不对。嗯怎么没声音了？该不会是出什么乱子了吧？木离应该能应付吧<咳>？想不到我们二人争论不休，却被小兄弟一语否定。不知你有何高见？愿闻其详。内家外家各自有利有弊，天下间所有的修炼之法都有它存在的道理，殊途同归。所有的方法最终都指向一条相同的大道。何种大道？这道为永恒。永恒，永恒，说的就是长生不老吧？大言不惭的小子，竟然扯些不现实的东西来忽悠我们。武道一途，没有最强，只有更强。两位难道没有想过，内外兼修，或许会有更好的效果？
一家待你们不薄，你们这是在做什么？于老爷，要知道良禽择木而栖，如今你于家大势已去，夜莺审时度势，北周不可一日无主。什么狗屁家族同盟？这个盟主想必是你吴家的家主担任吧？吴家家主担任盟主，是大家共同推举的，是，是众望所归。吴七八，你敢跟我玩阴的？吴七八，我知道你在这里。你个鹰爪吴红，还不够格做这个主，你给我滚出来！哼，女老头。说了多少遍，我叫吴八七，你再乱叫一声试试。你到底给这些白眼狼许了什么好处，让他们一个个甘愿倒戈？很简单，我吴家只要于家命，其他什么都不要。只要把整个于家瓜分给那些家族，他怎么敢？你未免太小看我于家了。怎么回事？内剑无法运行。吴八七。你下毒！<笑>如何？一毒一百万买来的含笑七步癫，无色无味，再强悍的武者也无法动用半分内力。特地为你生辰宴准备的，感动吗？我于家戒备森严，你们是怎么混进来下毒的？这毒是我下的，怎么样？我终于不再是成事不足、败事有余的废物，我会成为于家的下任家主，将于家的势力延续下去。蠢货，你以为吴家是什么货色？他们会留着你过年吗？对不起。
杀手，可恶！真的中了毒，大家不信的话，就由我来证明。我乃武者高级巅峰境界，是否中毒，老夫一试便知。尊，我倒要好好领教一下这个境界有多么的无法战胜。武尊再强，也不过还是凡人。什么？啊，那是。武者巅峰境界的五八七，被他一掌之力轰出七八米远，好牛啊！穆先生，彤彤，你们没事儿吧？穆先生，你到底中毒没有？<笑>我的确喝了酒，中了毒，不过我早已把毒药逼了出来。要是换做以前，彤彤早就坐不住喊打喊杀了。今日竟然这么安静，果然女人都缺一个压得住她的男人。哈哈哈哈哈！大力丸药效测试一百分。我有生之年看到丫头有个镇得住她的归宿，也可以瞑目了。不，你不可以。我已经派人把吴家的都捆了，这是从吴八七身上搜出来的解药。你们还要跟着吴八七吗？解药已经在我手里，现在知错还来得及。若是执迷不悔，下场就和吴家一样。我们愿追随于老爷，誓死追随于家。把药分发下去吧。穆先生，多谢您的帮助，让我余家免受灭顶之灾。我们余家还有一个请求，请让我们余家追随您，让我们为您做事。你们余家确定要追随我？我也给不了你们什么保证和好处，而且我以后会做很多事，少不了奔波劳累。我余家愿意追随穆先生。<笑>既然你们执意如此，我便应下了。从今往后。穆先生就是我余家的东家，他的话就是我们余家的行事准则，请各位同道周知。余家竟然甘愿给人鞍前马后，蠢吗？哼，如此年轻的武尊，可说是前无古人后无来者。追随这样的一个神话，各种好处不言而喻。这只老狐狸，我提议继续组建北周家族同盟会。我们跟吴家不同。吴家是想一人独大，我们余家则是想通过同盟会真正推进北周的武道和经济发展。同盟会组建以后，盟主之位能者居之，盟主之下设立长老会，长老会由大家投票表决。这，除此之外，我们还会大力培养新生代年轻人。我们北周的武道实力的确是一个短板，为表诚意。我余家愿意第一个把余家的修炼功法拿出来共享。我庄家愿意加入同盟，我李家也加入。我们北周确实需要团结。周老、李老都加入了，我洪家也愿意加入，为北周出一份力。这是好事啊！我们家族愿意加入，我们也要加入。这第一任盟主理所应当由大家共同选出。我们要选出一个令所有人都心服口服、又具备相应能力的人来担当，大家可有人选？这还用说吗？武道家族同盟盟主，自然要让最强的人来担任。放眼整个北周，还有谁能比得上今日宴会上的穆先生？我也同意，盟主就是招牌。有一位武尊大人做盟主，简直不要太有牌面。哥，你说这世界上为什么会有穆先生这样出色的男性呢？妹妹。喜欢就去灌酒，连灌酒都不敢，还谈什么喜欢？灌灌酒？你想穆先生这样有担当的人，如果你去灌酒成功，生米煮成熟饭，他肯定会对你负责。穆先生，你喝醉了吗？来、啊，我在想想些什么。择日不如撞日，就今晚咱就行动，拿下穆先生，如何？我才不会用这种卑劣的方式得到穆先生。不知道穆先生会不会答应当盟主？穆先生，由您当盟主是众望所归，不知您意下如何？我向来独来独往，也不擅长管理。你们让我当这个家族同盟盟主，我能力不足，也没有这个心思管理。穆先生，我们北周家族同盟创建，这盟主必须是众人都服气的人物。您如此天资，无人不服。也可以说，这里除了您，没有谁有那个资格。至于管理方面，我们还有长老会，或者也可以推选一个代盟主出来掌管事务，这些并不需要您劳心。穆穆离，您看大家都这么支持您，您就答应吧
，为了我们北周五道歉，答应我们的请求吧。妹妹，用那招，必杀技，有容乃大。啊，哥哥，这种时候还开玩笑？<笑>这个盟主，当。不盟主，不盟主，不盟主，不盟主。哎，你知道吗？北周市啊，一日之间出现了两个武尊，于家老太爷本来一直卡在武者最高境界，突破不了，结果那个穆盟主啪啪两掌就把他打到武尊境了，还写了一本《无极真经》，据说啊，对武道修行非常有用，被称为武道界教科书。那个穆盟主听起来很厉害的样子，你见过他本尊吗？据说啊，穆盟主低调的很，神龙见首不见尾，应该是个世外高人吧。哪里了呀？还有半个小时才能到。现在的小情侣真甜蜜啊！乘客您好，木桥站到了，下车请走后门。哥，我先去学校了。啊，路上小心。苏家大小姐苏佳琪，昨夜遇刺，生死未明。无极先生，您总算回来了。接到你的电话，我就连夜赶过来了。不好意思啊，让您特地回来一趟。没事，反正我的一个月休学期已到，马上就要开学了。穆离、啊，你终于回来了。佳、啊、琪，快下来。我不、啊。无奇先生，你回来了。你们怎么在这里？唉，这不是你离开的时候嘱咐我们照看苏佳琪和李瑶吗？唉，无奇先生，你刚离开，合欢门就猖獗起来了。龙山附近接连有年轻女孩失踪，我们发现合欢门的主要目标是那些充满朝气的厨子，尤其是像苏小姐这样的，所以我们就埋伏在这里。一来呢可以照应一下，二来也是守株待兔。李家那边，李瑶有没有情况？有，那边也遭受了袭击，不过李小姐身上好像有什么神奇的宝物，避免了合欢门的毒手。现在我们分部另一组人守在那里，无极先生不必担心。辛苦你们了，我现在回来了，这里有我接手，你们可以先回去休息了。哎呀，太好了，我们已经通宵连轴转了好几天，头都快秃了。这里交给你，我也能安心回去睡个好觉。不是本来就快秃了吗？哦，对了，无极先生，您刚从北周回来了？哎，听说北周市出了一个五盟盟主，姓穆。不知道你有没有见到那位的尊容啊？的确见过，实力强大，不愧是五尊之名。我什么时候也能成为五尊，该多好！你真的是五尊？怎么了？那你这五尊混的也不怎么样啊，在他们嘴里，五尊都是什么超级了不得的大人物，而你却沦落到我家来当保镖，世风日下。<咳>呃，佳琪。不得无礼！谁让他请假自己一个人出去逍遥？我天天待在家里都快发芽了，你们还整天跟我说一些武道界的事吓我，吓得我都不敢一个人出门。原来是知道厉害了。无极先生，我有一个想法。最近合欢派作乱，佳琪老是这么休学也不是办法。我准备把他转到龙山最好的大学就读。无极先生，您也正在就读大学。不如将您转入和佳琪同一所学校，这样方便得多。您看如何？我也能转？是的。看来有钱真是能为所欲为啊。对了，最近都在传闻柳家家主柳无声出关了，很多上层名流人士和武道家族都在筹备着去祝贺。我明天呢也打算背里去一趟，你们要跟我一起前往吗？我要去，我要去。那我便陪着去吧。这是来了多少人啊？无极先生，我觉得论坛上那些人太疯狂了，不就是一个黄甫云吗？这些井底之蛙，黄甫云他再天才也比不上您呢、啊。您可早就是武尊了，您为什么不公开呢？假如您公开的话，哪里还轮得到黄甫云那么风光？名利是身外之物，苏先生，那堂请。什么名利是身外之物？你只是嫌麻烦而已吧。被你发现了。呃，呃，无极先生，还是您来坐吧。无妨，我不想引人注意，你坐便是。有尊者到。
，好别致的丫头呀！莫离，那个人的目光好恶心、啊，赤裸裸的，像块猎物似的，感觉要把我生吞活剥，吃干抹净。嗯、哦，切。感谢各位今日赏光前来，都请入座吧。在下江逆流，代表中京江家，祝贺柳前辈晋级五尊，贺礼为一对古代玉佛，高七寸有余。中京江家，那个要老牌五尊坐镇的古武大家族。这对玉佛乃玉中绝品，我估摸着怕是最低也值个数千万。江逆流，五尊后补榜排名第七。<笑>原来是你小子，当年你还十分年幼的时候，我就见过你。怎么样，你爷爷身体可还健朗？我爷爷身体安康，当年他见到柳前辈就曾断言，柳前辈必定能够成为武尊级别的高手。如今果然应验，柳前辈不愧当初武道天才的称号。尊者是我们龙山的武道瑰宝，应当受到武者的爱戴尊崇。苏先生过誉了。我虽然成了武尊，不过潜力有限，已经很难有寸进。未来还是要看他们年轻人呐、啊。怎么会呢？龙山武道界被外人鄙视了多少年？现在有柳尊者出现，您为我们争了多少光？您可是一位英雄啊！切，又是一波商业互吹。穆离，那位柳尊者说的是真的吗？他真的潜力有限？其实他也不是潜力有限。只是照他现在的状态维持下去，绝对无法突破，一辈子也就这样了。他的修炼不得章法，自然也就很难寸进。大胆！你们两个是什么身份？竟然敢对柳尊者妄自菲夷！什么？他们竟然敢议论柳尊者？回柳尊者，我发现这里有两个无知小辈，竟然躲在下面交头接耳，说您的坏话，说什么柳尊者已经油尽灯枯，没有前进的希望了。哦。大家息怒，小姐不懂事，许是口误，有冒犯的地方，请大家见谅。哼，什么时候一个终极武者又有资格坐进来了？你苏家是不把武道界放在眼里了吗？你们怎么能这么不分青红皂白呢？我们根本就没有说那个老爷爷油尽灯枯。怎么，我揭穿了你们的小人行径，你不服？不好意思，哦、我的确没有说柳尊者油尽灯枯的话，我并没有任何诋毁。请你收回你的话，让我收回我说的话，你凭什么？苏文都没有那个面子让我收回，你一个下属，凭什么？就凭我是你爸爸，啊、好快！穆离，揍他！他是谁？竟然能和江逆流打成平手？不对，这一击看似被流儿接下了，实际上内劲强悍。早已造成了经脉上的损伤，这个少年绝不简单。混账！你居然敢偷袭我！让你看看我尊后补的实力！别！嗯。啊！见识到真正的强者了吧？你到底是什么人？就算你修为不错，在这里动手也照样是找死。风四的确是我杀的。风四曾被称为武尊之下第一人，传言他是连武尊都有可能伏杀成功的人，最后却被无极诛杀。那无极岂是？我一直以为无极是老大爷，或者是秃头中年男，但却没想到，竟是这样年轻的人物。就算你是无极，你在这里诋毁重伤柳尊者，你是不是也太大胆了点？你听不懂话吗？耳朵不用可以捐出去，我说了，我并没有重伤，我只是说他境界基本上不会再有什么进步了。开什么玩笑，柳尊者的境界，岂是你能揣度的？逆流稍安勿躁，无极小友，你是因何有此判断？不如细说一番，让我听听。你卡在高级武者巅峰多年，但突破武尊境的时候还差那么一点点。于是你靠超强的毅力强行冲关，最终才得以突破至武尊境。他说的一字不错
因为强行突破对你的身体造成了损伤，导致经脉阻塞、根骨变形，再加上年龄偏大，已经完全限制了你的潜力。如无意外，你的境界将永远止步于此，再怎么修炼也不会有任何效果。简直是妄言！武尊乃武者中最强大的存在，武尊的身体。甚至强大到可硬扛子弹的地步，寿命也能轻松达到百十之数，在你眼里却变得不值一文。忘忆无尊，这个沙包要惨了。敢问小友，你是怎么看出来的？啊？怎么会？别急，你做什么？天哪！你你的境界！现在你知道我是怎么看出来的？无极小友，不是无极先生，请一步一叙。爸，这是怎么回事？我想，那位武尊大人是发现无极先生的身份了吧？无极先生，这边请。请。无极先生，老朽不知大武尊驾临，怠慢了，请无极先生恕罪。你怎么就断定我是一个大武尊？到目前为止。我还没见过比自己强的人，不知道在华夏，我相当于什么实力的强者。您就别开老头子的玩笑了，您那身恐怖的修为力量，不是大武尊还能是什么？就是不知道您是哪一位神人。华夏大武尊者，我只听说过四个，一个是武盟盟主。一个是皇府老家主，一个是隐士门派太上长老。这华夏难道就没有更传奇的人物？连那个被吹得神乎其神、地位无比尊崇的武盟盟主，也只是个大武尊。华夏文明悠悠几千年，根据古代历史来看，仙人具有相当高的智慧。那些神话故事或许过于夸大，但绝对有那么一些超脱之人。我的事。不必声张，我柳无声谨记大武尊之言，绝不会将您的身份泄露半点。无极大人，不知我现在的身体还有无补救之法？你的情况比较严重，经脉大量堵塞，根骨损伤。若是你强行突破的时候再过激一些，说不定就废了。我这里刚好有一种心法，长期休息的话，能够达到洗精伐髓的效果。你现在去把纸笔找来。我先把心法和药方写给你。太好了，多谢大人。我只是想去上个厕所而已，为什么这家伙跟出来了？咦，莫离，莫离，你在这儿呀？那位柳尊者居然对你下跪，你做了什么？嘘，不要声张。反正都与我无关了，你先帮我揍那个人一顿。他一直跟在我身后，吓死人了。嗯他走了，下次再揍他吧。好、啊。不知大武无,无极先生是否赏脸在寒舍吃个便饭？我是跟苏文过来的，看他安排吧。各位，今天很感谢大家来给我祝贺，老朽在此谢过。柳尊者竟然邀请苏家和他同桌，看来苏文不只是富豪家族这么简单，连他身边的终极武者都能一起。这面子给的太足了，鼎鼎大名的柳尊者居然亲自给我敬酒，快看那个什么刘的脸，跟红绿灯似的，真有趣。这种话背后说说就好，而且你声音太大了。为什么不能当面说？讨厌一个人还要遮遮掩掩吗？《最强神王》第二季七月十六日起，每周六日更新一集。精彩不断更，待我集齐星辰剑，重回巅峰。啊，此时他的天命居然裂了。佳琪，少给无极先生惹事儿。要不是无极先生，你以为我还能安心让你去学校吗？不就是个学校吗？能有什么危机？难道还有陨石大爆炸？明天起，你就是本小姐在英才学校的第一个小老弟了，期待吗？期待，非常期待。同学们，我来给大家介绍一下，这三位是今天刚转到我们系的同学。大家好，我叫苏佳琪。哇！<笑>大家好，我叫梦离。好酷啊！他挺帅的，和金融系的徐少东有的一拼。想多了吧？
这个木梨虽然长得也好看，但徐少东可是有权有势的大少爷。大家好，是什么阻挡了我的光芒？感觉这里根本没人在意我呀，应该说什么都无所谓了吧？好难过、啊。好了，介绍完毕，你们找个位置坐下，准备上课吧。木梨，这里。呃，李瑶。我只知道李瑶在这里读大学，却没想到转学过来，竟然和他是同一个系、同一个班。过来吧，坐这里。好。死木头。小，小姐。呃。你这段时间去干嘛了？怎么都没见到人？啊，回了趟北周，去看看家人。我听说那些歹徒又到李家袭击你了。你没受到惊吓吧？这小子竟然和戏花搞上了，也不怕徐少东找他麻烦。谁也不知道徐少东正在追求李瑶。武盟的人一直在暗中保护我，而且有你送的玉坠，我不怕。不骄不躁，遇事泰然处之，倒是令人钦佩。怪不得初中时她能成为全校男生的女神。当然，最主要的还是因为长得好看。你曾说过，对我好的原因是因为你曾亏欠过我。其实，你不必再自责挂怀了，我不会怪你。李敖，上一世，我沦为丧家之犬时，旁人作弊上官，敬而远之。只有他，肯为我伸出援手。你好，需要帮忙吗？因、啊、此惨遭周世恒毒手，不愿受辱而自尽。整个家族都为之陪葬。李昂，你这辈子但有不如意的地方，我都能为你解决。嗯，有眼无珠的臭木梨，哎呦，疼死了！大大小姐，放开我！我带你们去逛逛学校吧。我就算了，我喜欢自己一个人逛。小姐，你的雇主好像不太喜欢我。苏家大小姐有时候比较孩子气，但是心肠不错，别太在意。那边就是校体育馆，有兴趣过去看看吗？瑶瑶，啊，瑶瑶，这位是你的朋友吗？徐少，他就是那个新转来我们班的小白脸。徐少东同学，瑶瑶，你还这么叫我，让我有点失落。我已经登门拜访过叔叔了，他对我很满意，而且我爸和叔叔是商业伙伴，如果我们俩也能。呃，我一向都是这么叫人的，是你多虑了。另外，你还是直接叫我的名字吧，连我爸爸都不叫我瑶瑶，别人这样叫我，我会突然打个机灵，不太适应的过来。那我叫你李瑶同学，总可以了吧？你害羞起来的样子更可爱了。啊、再不去参观，一会儿要上课了。莫离，<笑>李瑶同学。你这是在带新同学熟悉环境吧？真是热心啊！不如就让我来代劳，我会让新同学连学校的百年历史都了解得一清二楚。有李瑶陪我就足够了，不劳烦二位了。小子，别不知好歹，知道徐少是什么人吗？他肯带你熟悉环境，那是给你天大的面子，别人求都求不来，你居然敢不领情？怎么说话的？李瑶同学的朋友就是我的朋友。我堂堂龙山徐家的顺位继承人，会这么没有气量吗？呃呃，是是是，徐少，我错了，是我口不择言。现在年轻人都这么会装了吗？臭木梨，快来操场 ！SOS。李昂，带我去操场。好，跟我来。走，我们也去看看。好，好，打得精彩。又是一个练过武道的，而且境界在赵川之上。小川，怎么回事？无极仙，木离，我和小姐在逛着学校呢。那个家伙一路尾随，后来更是直接出言调戏，言语难听，我气不过，就和他打起来了。怎么的？你家小姐是金做的还是银做的？不就是开了几句玩笑吗？苏佳琪，他调戏你了？是的，就是那个不要脸的臭流氓。你家小姐被欺负了，你管是不管？这个女人。
你虎视眈眈做什么？斗鸡眼啊！想干掉我奉陪？不过你总打听一下我是谁，别最后被教训了丢人后悔。政委，给这位小姐道歉。学长，你也在？瑶瑶的朋友就是我的朋友，立刻给那位小姐道歉。他的朋友，我的朋友，什么乱七八糟的？说他冠冕堂皇，说白了就是想泡新来的小妞。对不起，是我冒犯了你。还是徐少厉害啊，就是，谁敢不卖徐少的面子？不好意思，啊，每个地方都有些害群之马，惊扰到你们了。无所谓了，反正有穆离在。切，又是这个穆离。<笑>早就听闻苏氏企业苏董事的千金貌若天仙，今天见到真人，才知道那些人在说谎，根本就不是这样。哦，<笑>我今天见到你。才发现你原来比天仙还漂亮！我丢，有你的我口吐彩虹。我过誉了，多谢夸奖。臭木头，你们刚才都去哪里逛了？为什么不及时出现？怎么翻脸比翻书还快？当然了，李瑶同学也是别具风姿。我们英才大学有了两位，日后回味起校园生涯，都是一段美好的回忆。就是不好此则彼嘛！你以为你就是漫画男主角啊？这位赵同学稍安勿躁。这样吧。我以一个英大的素质学子身份向你们发出邀请，今晚为你们设一个接风宴，就当是我替政委那个混蛋为你们赔罪。明明跟徐少东没有关系，他却要自己扛下来维护我们学校的形象，他好伟大！就是啊，关键长得还这么帅。你是圣母吗？别人做的事与你何干？不过谢谢你的好意，今晚我们还有事。别客气，其实宴会只是个由头。我只是想跟苏小姐交个朋友，你们初来乍到，对这个学校不了解。其实英大有很多有趣事的秘闻，什么图书馆、神秘的小街、英大闻名已久的风衣侠。今晚接风宴的时候，我可以慢慢说给你们听。风衣侠？对啊，一个戴着半边面具、穿着大风衣的神秘人物。今晚几点？啊、什么？我问你今晚几点？在哪里？上次救我的大英雄，我找到你了。呃，那就今晚八点，在真威馆吧。好，我们一定准时到。哎，李瑶同学，你不是想和老同学叙旧吗？今晚一起去吧。啊、哦。嗯。那就这样说定了。苏小姐，这些公子哥儿没几个心思单纯的，你不要被他们的甜言蜜语所迷了。我知道啊，我又不傻。不过我不怕，有穆离在呢，谁也不敢对我怎么样。你还真是看得起我。我教你安排的，都安排好了吧？放心，安排的明明白白。苏小姐，请坐。谢谢。不过我习惯坐在靠下面一点的地方。不好意思，我来晚了。啊，李瑶同学，来来来，坐我边上，我最擅长照顾女同学了。谢谢，不过我喜欢坐在靠下面一点的位置。徐少东同学，你不是说要跟我说学校的有趣传闻吗？快说来听听。苏小姐不要着急，真味馆的佳肴很不错的，大家慢慢品尝，让我为你们娓娓道来。据说咱学校东区有一个废旧图书馆。我不要听这个，你不是说还有个风衣侠吗？跟我说说那个。精心准备的鬼故事不听，非要听什么风衣侠，脑子有病啊！以前英大有个很中二的男同学，整天幻想着自己是拯救世界的超级英雄，喜欢披着大风衣，戴着小丑面具跑到教学楼天台上，说他会飞，大家都戏称他为风衣侠，经常嘲笑他。然后呢？后来有一天，他为了证明自己会飞，就从天台上跳了下来，然后摔死了。嗯、好冷啊！算时间应该到了，那个姓穆的是在这里，对吧？是的，听说里面啊有两个绝世大美女，到时候只要假装挟持，让徐少出出风头就行，行吗？我闻到了，是美女的芬芳。美女们，我来啦！你们是谁？啊？听错了？这边。问，再问一遍，你们是谁？呸！看什么看？不服啊！好好吃你们的饭，再多瞅一眼，打得你们妈妈都不认识
。知道小爷是谁吗？就敢在此大放厥词！不好意思，我们还有事，先告辞了。哎、啊，再玩一会儿吧，我的故事还没讲完呢。可恶，他们怎么还没到？徐少救我！许少，他们说要废掉我，你救救我吧！我可是按你的命令行事的。闭嘴！成事不做，败事有余的东西。呃，你倒是说说，徐少东给你下的什么命令？徐少叫我们假装流氓踢门，调戏包厢里的女人，然后配合他演绎出英雄救美的戏码。结果我们不小心踢错了包间，惹了贵人，贵人息怒，贵人息怒。什么？穆离，听见没？英雄救美。你又想做什么？哟，还叫人来制造英雄救美的机会啊！徐少东，你这泡妞的手法怎么就不能变变？几年前泡的那些家族大小姐呢，都抛弃了？啊、苏小姐，李瑶同学，请你们相信我，我绝对没有那样卑鄙的想法。这个人是个混混，我看他可怜，才给他个差事做。没想到他忘恩负义，现在在这里反咬我一口。就这两个小妞，能让你费那么多心思？你有权有势，应该用强啊！你徐大少又不是没干过这种事儿。刘麒麟，你说，如果我当着你的面调戏你看上的女人，你敢不敢跟我翻脸？你想干什么？这小脸蛋儿，可真嫩。来，让本少爷摸摸。你别过来！美人，你害怕吗？嗯，胆敢拦我，就摸一摸而已，别害怕嘛。你最好马上给我松开，否则我可不敢保证下一刻你这只手还在不在。你不要做出轻薄的举动，我就放开你。哼，离开龙山几年，没想到出了些胆大的人。哼，看来也是练过的。正好，给爷试试手。可惜了，空有一身肌肉。啊！少爷，这个人的防御几乎铁桶一块，我用尽全力去，却得了个自讨苦吃的下场。这难道就是传说中的走地鸡？柳无声，是你什么人？哪里来的小杂种，敢直呼他老人家的名字？即使我的腿不能动了，但杀手锏还没用。别太狂妄！啊、军体拳第二式、啊。年轻人不要这么暴躁，我若有心伤你，恐怕你现在已经不在人世了。你要干什么？小孩不听话，只能叫家长了。是的，没错。嗯，你爷爷叫你听电话。小兔崽子，爷爷爷，怎么了？小兔崽子，你真是胆儿肥了啊！当年你在龙山就竟给柳家惹事，我和你爸把你送到军队去，就是想让你磨练下。没想到你回来还是没有一点长进，你惹谁不好，偏要去惹无极先生。无极先生，不是爷爷。我告诉你，你立刻给我恭恭敬敬的向他赔礼道歉。无极先生脾气好，有度量，看在我的面子上，这次他会饶了你。要是再有下次，不能他动手，我就先废了你。啊，爷爷，你到底是何方神圣？我爷爷可是武尊，连他都要敬你三分，难道你比武尊还强？怎么样，还要不要跟我干架了？嗯我爷爷都那样说了，我还能说什么？再说了，我也打不过你。徐少东又不是什么好东西，你们跟他一伙呢，我不自觉就以为……谁跟你们说我们是跟徐少东一伙的？什么？你们不是一伙的？那我碰徐少东的妞，你就跟我动手了？我们才不是他的妞。<笑>看来是乌龙了。从我进包厢以后。
他就有意无意的往你身上瞟，当时没在意，现在细想，原来这狗东西是在设计我，拿我当枪使，想要祸水东引。这里没我们什么事了，走吧。李阳，我们走，以后少跟这个虚伪的家伙在一块儿。啊、你们别走，别把我一个人丢在这里。啊，茉莉同学，茉莉同学，我以前在龙山的时候。就最不吃你们这些一肚子花花肠子的虚伪世家公子，今天看我不弄死你个伪君子！这，这都是误会，我下次再跟你解释。你想去哪里？这个叫穆离的家伙倒是有两下子，竟然能一瞬间治愈我的伤，连我爷爷都要敬重三分。看来以后要好好结交一下。不过，在那之前，咱先把我们之间的账弄清了。你想清楚了，背后可是整个徐家。你待我问候你七舅老爷。啊啊！刘大爷，救命啊！听说今天下午金融系和我们中文系有一场篮球赛，你要去看吗？肯定去啊！又能看到徐少东男神的帅气身影了。他打篮球的时候好帅的，球技又高超。怎么说我们也是中文系的，你不给我们系的篮球队加油吗？哎。咱们中文系的男生，你又不是不知道。说的好听点叫文质彬彬，说的不好听点就是弱不禁风。每次篮球赛都被虐得无比的惨。木林是吧？啊，我是中文系篮球队的队长方坤。有什么事吗？今天下午我们和金融系有一场友谊赛，你来给我们当个替补吧。替补？我不会打篮球啊。不会打没关系，就是来给我们凑个人数。实不相瞒，你这身材。至少比那些个娘炮好得多。哇，莫离，今天下午的篮球赛，你也要上场吗？不是，我根本就不会打篮球的。身为中文系的，别一点集体荣誉感都没有。就这样说定了，下午五点，室内篮球场，准时到。加油，我们一定会去看你的。我不会打篮球，我也没答应。莫离，嗯，去吧，我和李阳会去给你当啦啦队，是吧，李阳？嗯，唉，看来是没办法拒绝了。姓穆的，不管你是什么人，我徐少东发誓，一定要玩死你！哼！哇，徐少，加油！太帅了，徐少，你是最棒的！怎么连我们自己系的女生都跑去给人家加油？没志气！啊，你要干什么？球无敌，木离木离，率出天际。这丫头也不怕丢人。木离木离，篮球无敌，木离木离，率出天际。木离木离，篮球无敌，木离木离。小子，今天只要你敢冒头，我就敢虐爆你。比赛开始。徐少太帅了，我要给徐少生猴子。我也。上半场时间到，中场休息。哼，就中文系那群垃圾，分分钟打残他们。哎，中文系真是一如既往的菜呀，水平发挥相当稳定。我们系的篮球队怎么这么弱啊？这也是没办法的事。金融系本来就强，在场的女生又大多是为了看徐少东。他们还缺了士气，自然就输得彻底。有我们两大西瓜的女神光辉也不行吗？嗯、呃，看这样子好像不太行。木离，接下来你上。我，不是说了只是让我来凑个数的吗？虽说我乃紫微星天尊，但篮球这东西，我还真没碰过。没办法了，中文系篮球队队员六个人，现在伤了两个，你替补都不上就没人了。难道你想让别人骂我们孬种吗？啊，刚才接球的时候，人家的食指划破了呢，快送人家去校医处。哎呀，不行了，篮球这个运动不适合我，太激烈。看到了吧，我也是没法了。你既然不会打，等下就跟着我们跑，总比没人上好。好吧，我跟你上场。今天，让你们收到哭。木离，接着。啊
这是跨全场投球，骗人的吧？茉莉好厉害！茉莉，你干嘛？这乌龙球，笑死我了！<笑>这中文系的老哥是来搞笑的吧？我不是投进了吗？怎么还是对面得分呢？大哥，你不会连半场过后双方篮板对调都不知道吧？哦，原来是这样。哈哈哈，太搞笑了！这小子一上场就帮我们投进了一个超远距离的三分，这么蠢还敢跟我斗？金融系队发球，让本少爷给你秀一把，让你知道什么叫专业，什么叫技术。哼！哇，徐少这虚晃一枪，简直堪比职业球员。哼，小样，三分，球、啊！什么？怎么可能？定是碰运气的，我要用技术虐爆他，这次一定可以成功。呃、这哥们儿有点生猛啊！你们都是百姓吗？啊、给我防住他！球又又又又进啦！太帅了吧！那个中文系的也太准了，三个人包浆也能投进去。怪不得方坤之前如此卖力，硬要拉我进篮球队，又恰好发生意外，不得不让我这个替补上场。哼、啊！原来你是徐少东的人。我宣布，这次比赛中文系胜。穆离太牛了吧！中文系牛爆了！穆离，你简直强爆了！哼、啊，我真的不会打篮球。啊？这叫不会打篮球？你刚才说的人身共犯，你知道吗？啊，我知道。哦、你还真是一点都不谦虚。<笑>莫莉，看不出来你如此深藏不露。那个位置本该是我站的地方，成为篮球场上的英雄，喜欢环绕。为什么偏偏跑出这么个小子？莫莉，我徐少东和你不死不休。嗯。哥，有空吗？明天易达中心商场见，我有事找你。好，哥，这里。母亲，真是稀奇啊！你居然会叫我来陪你逛商场，难道是不是分别几天开始想哥哥了？才没有，我每次出来买东西都是一次买齐，然后就可以很长时间不用出来。预想到东西太多，一个人拿不动，就把你叫来了。男装店。妹妹是想给我买衣服，我不用买新衣服，我衣服自己够穿。你自己没有品味，穿的衣服都土里土气的。不把你弄得好看一点，以后连媳妇儿都找不到。这衣服整的跟那些世家公子一样，个个油光满面、花枝招展的，跟开瓶求偶的姑娘差不多。哎呀，太骚包了，我不穿。那再试试这个。啊，这几件衣服我全要了。陪女儿逛街的要义就是快、准、狠，提前终止她的购买欲。否则后患无穷啊！啊，女士内衣店，你干什么？进来啊！呃，这不太好吧？你想多了，我只是看你大包小包的，外面又没有坐的地方，才叫你进来的。我还是不进去了，你自己去买吧。哥哥，走吧。嗯。好漂亮的小妞，你真的不用买衣服？没事，我的衣服够穿。在这里等我一下。哦。哟，无极大高手，有何指教？我不管你脑子里有什么龌龊想法，但是你敢动我妹妹一下，我让你永世不得超生。呃、你，你把自己当成什么了？我后面是两代老牌武尊发展出的超级家族势力。我若是少一根头发，永不超生的是你。不相信，你可以试试。再见，好自为之吧。这是、啊啊，他竟然释放如此强悍的威压！难道之前在柳无声的宴会上，他还保留了实力？怎么了吗？没事，我们走吧。妹妹，这个东西记得一定要时刻放在身上。我知道了，哥哥再见
，无极先生。嗯。哎呀，无极先生，终于找到你了。出什么事了？哎，江湖救急，上车再说。这是要去郊区？无极先生，我们五盟找到了合欢派的一次据点，敌人很是狡猾。为了确保行动成功，不得已请求你这个高手的万元。这是我们的分部长庄严，你好，我是庄严，我是无极。无极之名早有听闻，今日一见确实不同凡响。这么年轻就拥有如此实力，难怪黑市上的人那么震惊。分部长太抬举我了。到了，就是这里。如此偏僻的荒野，确实方便躲藏，不易被人发觉。柳麒麟，你怎么也在这儿？我刚回到龙山，就听说合欢门的事了。这帮混蛋恶贯满盈，所行之事人神共愤，我看不惯，自动请缨来帮忙了。我们埋伏在此处数日，确定这里是他们的据点之一，里面还有几名受害者。这次行动务必小心谨慎。能不能将那几个巡逻的人无声无息的干掉，不引起里面的注意？呃，有些困难，即使使用消音枪，也有一些动静。交给我吧。夜飞花，杀人于无形。这个无极好厉害，不仅无声无息，一招制敌，连空气中的血腥味都微不可觉。这就是武尊吗？行动！三个木屋有合欢门的人，靠后面的那个木屋里是受害者。无极先生，请你们去解救受害者，并加以保护。我们来制服合欢门的人。好，有人偷袭，看坏我合欢派的好事。今天谁也别想离开。什么人竟敢闯我合欢派？去死吧！竟然在武器上淬毒，这些人太禽兽了！不要说话呢！拿命来！啊！无极先生，我们已经把受害者安置好了，手下正开车把他们带回市区报案。只是，但说无妨。啊。这个据点的首领已经被我们控制，但分部长似乎负伤在身，也无力再战。带我去吧。这就是那个最禽兽的首领。你们都等会儿，我先上。此等禽兽，人人得而诛之。嘿，哼，又一个送死的。来、啊。什么？糟了，那是合欢派的护体罡气。实力不济，要不是我非剁了这孙子！你先休息。无极先生，小心！合欢派的罡气有毒。哼，毒气而已。一掌的势，残害无辜，利欲熏心，不择手段。嗯，该杀！这是从底兔来的高手，怎么来的这么快？说出你们总部的位置。做梦！就算地图派人来又怎么样？我们大长老和他的弟子已经位于突破的边缘，一旦突破，就是两颗武尊境的超级高手。你们龙山武功分部算得了什么？那就没办法了，只能亲手送你离开这美丽的世界。你，你竟然敢！
什么人？你。阁下有何贵干？在别人修炼之时，不经人允许，悄悄摸到身边这种行为，在修仙界可是大忌。老朽秦穆，小友，可否告知于我，你是来自于哪里呀、啊？是哪个地方的人呢、啊？在下北周人士。北周是金虎。小伙子，你很好，很好，很好啊！阁下到底想做什么？从昨晚开始，这个人就在一直跟着。<笑>没什么，没什么，就是突然发现一个绝顶的人选，有点激动。啊，什么意思啊？<笑>没什么意思。真是个怪人。天天被这么盯着也不行，不如我换个位置修炼，这样就可以了。想不到这里居然有石子叶存在，哈！石子叶，乃年深日久积聚的精华，普通人服用可强身健体，延年益寿；修真者则可用来淬炼肉身。修炼至今，我还没有修炼一门神通。今日正好借着这石笋叶修炼一门肉身神通出来，就这个。无垢圣人体，以灵气淬炼肉身，修炼到极致可轻易破万法。修炼到极致的无垢圣人体，堪称逆天，但过于消耗天才地宝，在灵气稀薄的地球，也不知道能修炼到什么层次。圣人体，入门。哦，这个老头怎么又跟过来了？不错不错，这个死老变态。阁下到底有何目的？有话就直说，不然再跟踪我，我就翻脸了。我且问你，假如这华夏人民水深火热的时候，你可愿挺身而出，为世人无私奉献，为他们的安危拼上性命？无私奉献，我不是坏人，但也不是好人。为世人无私奉献的大善人令我钦佩，但我无法成为那样的人。这个时代，好人背负着太多，得到的却太少，我却只想守护好我的亲人。这样啊，我知道了。哎，我荆州想要寻一个接班周牧，就那么难吗？石随叶已经用完。无垢圣人体也只堪堪到小城，若想继续往上修炼，还需要更多灵气。嗯，主人，这些人阴气甚重，他们在干什么？跟过去看看。打开棺材。孕育着大凶之物，这是，竟然是一关动物血。嘘，他们是什么人？是尸鬼宗的人。尸鬼宗，一百多年前，江湖动乱，门派林立，这尸鬼宗便是当时顶尖的魔门之一。尸鬼宗修炼阴邪之道，与尸体为伍，门人阴气甚重，是人非人，是鬼非鬼，他们留在这世间，就是个祸害。那这里面，是一只僵尸。我在这山上隐居数年，一直没发现这里有一只僵尸，直到尸鬼宗的人出现，我才知道这里隐藏着这样一个祸害，而且那洞里有法阵和道符的痕迹，估计这只僵尸是被高人封住的，所以一直没下去查看，怕触动了封印。看现在这样子。尸鬼宗是在思维这只僵尸，想助其脱困，然后使用尸鬼宗的秘法，将其控制奴役。我估计里面的封印快破了。哎
，若是让他脱困，下面的小山村肯定要遭殃。小友，你这是？走，下去探探究竟。僵尸乃大凶之物，分为白僵、黑僵、绿僵、毛僵、飞僵。小友护火神功真是了得。洞中浊气太重，老夫的火都熄灭了。小友，你看，这是洞口道符，一旦他修为突破，这些符咒就形同虚设了。我估计这洞里的僵尸等级不低，怕是已经达到了毛僵的层次，水火不侵，不怕阳光。这血腥气夹杂阴湿腐臭的味儿。真是让人想吐！糟糕，寒铁打造的镣铐已被他破坏。他在上面。哎呦！那是半截符剑，封印还没被他打破。超越母尊的存在，竟然也奈何不了他。小心！这不是毛僵，这是飞僵，怎么可能？居然还有飞僵存在！飞僵，飞僵，导航强大，身体坚硬无比，炮弹都完全不怕。这等恐怖的存在，要是出事，完全是灭顶的灾难。绝不能让他逃出去！小友，请助我一臂之力，我们一起灭了这祸害！不好！小友，别追了，这洞穴是个阴穴，越往深处阴气就越浓，这里完全是他的主场，反而使我们处处受制，追下去也奈何不了他。不如先回去整顿一番，布下后手，连同尸鬼宗都一起诛灭掉。修炼生仙诀孕育的本命灵气，虽然威力巨大，但最多也只能用几次。定要杀了这个飞僵！真是失策，没想到那僵尸洞里的僵尸已经达到飞僵级别，要是让他完全恢复。现在这世上，怕是没人能治得了。咦，这药草可是散发着灵气的。<笑>小友好眼力，也是这山精本就是天生地养的，本身就是一个珍贵的灵物，对天才地宝的感知自然非同一般。这小不点我养了那么多年。已经把他当做我的孙子一般，绝不会让别人伤害他。放心，我有原则。谢谢。真酸。普通僵尸惧怕阳光。他们挑这个时候动手，是想以此为制约、制服那僵尸。秦公子，我们要怎么做？需要下去抓那个行尸吗？看这寒气程度，里面的家伙可不简单。你还偏要主动送进去，是嫌活得太久了吗？做事要多动脑。你们的智商什么时候才能有本公子的十分之一？是公子绝顶聪明，我等自然比不上。给我炸开这个洞，阳光直射下来，他的实力至少下降七成，到时候我再收服他。是。如今武道盛世，各门派纷纷重出江湖，我有了这个大杀器，宗主出关都得高看。他们想炸开僵尸洞，让他们炸，最好是把那飞僵逼出来。这样，我们也方便动手。你们去看看。是。公子，这里头一点动静都没有。啊、动静、啊啊啊。出来了！
快动手！没了。嗯，上。是。不惧阳光，这是一件成精的大僵尸。是鬼宗的宗主遇见他都只有送死的份儿，我还是赶紧跑吧，让他们先抵挡一阵。啊！救命啊！啊这畜生可真凶！小友，该我们动手了。这僵尸实力已经高于五尊级、啊啊。这僵尸本就吸了一关气血。再加上今天这一群尸鬼宗人的生气，如今他恐怕比之前还要强，对付他一定要小心。按你的计划来即可。李文振，枪！我居然毫发未损，武功圣人体果真强悍。什么？飞将。肉身强大吗？就是不知道跟修炼无垢圣人体质小成的我比，哪个更强？啊、这撤去了灵力的保护，跟飞将硬碰硬，竟然毫发无损。人的肉身怎么可能强到这种程度？糟了，他在吸食天地灵气。飞将不简单，如果让他在这地球无限制生存下去，迟早要进化成拔那样的恐怖存在。当年紫微星修仙界那只把张嘴一吸，足达成数十万人，乃至所有生物精气血气都被吸光，变成一座死城。啊、糟糕，风影符被逼出，这只僵尸恢复到全盛时期了。无神聚气，气沉丹田，真的久违了。元气十一花。精气后强了不止一个档次，没办法了。九州龙气为我所用，龙气化形。啊啊、华夏竟然还存在着这样的力量，这精灵的力量竟然如此之强，换了我，恐怕也抵挡不住他的一击之力。啊啊没事吧？人老了，不行了，再激发一次龙气，就虚弱成这样子。我看看，你被你发现了吗？你体内生机尽失，药石往至，明知如此，你为什么还要行动？为何还要施展杀招？哎，不管不行啊！如果不管，让这飞将逃下山去。下面的村庄会毁灭，华夏会遭难，会有无数的人丧命。我怎么可以眼睁睁地看着这种事情发生？更何况，能用不足一月的命铲除这么一个大祸害，也值了。若是有五百年以上的生命灵药，我便能给他炼出一炉续命丹，让他多活十几年。如果吃了山精，你还可以再活二十年。一开始寻找那小东西的时候，的确是有这样的打算。不过养的时间长了，有了感情，就没有那种念想了。我宁愿一死，也不会伤害他分毫。<笑>其实我几年前就应该死了。活了一百二十多年也够了，只是还有使命未完成，才用龙气吊着命。现在看来，我这使命也需要托付给一些老友了。这道气能让你坚持三天，趁着时间，你可以找到托付之人，免得遗憾。
多谢小友，可惜小友的道跟我的不一样，否则，你简直就是最佳的人选呢、啊。世间每个人都有自己的道路，能始终如一的人又有多少？不同便不同，强行改变反而容易背道而驰。也是，哎，送我回去吧。小不点啊，别担心，爷爷没事的，乖，去吧。世人都以为武道盛世即将来临，其实这武道盛世早就开启了。天地复苏，世间有许多武尊出现，只不过是隐藏者。等各种禁忌的力量现世的时候，武道盛世，又何尝不是灾难？又是武道盛世，莫非这世界即将发生什么变化？小友，我能不能把小不点托付给你？你就不怕我把它吃了？哈哈哈，虽然你说你不是好人，但我看得出来，你内心有善，只是。你的善有原则，我相信你不会做出那样的事。好，小友，我想过了，觉得自己太过着相，这世上没有真正的圣人，没人能做到真正的无私。现在我已经没时间了。我不想荆州无人掌管，不然日后动乱起来，荆州的人民将没有依靠。我想将这荆州托付给你，不知小友愿不愿意接受？我说过，我并不是无私奉献之人，这就够了。有原则，反而不会是伪善之人。这位置。不仅是责任，也是权势。放心，这不会对你造成什么束缚。只要往后动乱之时，你尽自己一份能力就好。能否告知我，你的境界是什么境界？华夏有几人？我为武圣，世间不多，为几人耳？你说这个位置伴随着权势？是什么级别的权势？可动摇华夏根基的权势。若有了这等权势，我便能护住母亲跟妹妹，还能去往帝都。这位前辈也是我敬佩之人。好，我接下了。此令为荆州令。上古之时，玉皇平定天下，斩妖铸鼎，分天下为九州，设州牧。打造了九枚州牧令，唯有各州州牧方有资格持有。这州牧是权力地位的象征，也是至宝，内里蕴含了真龙气。可惜，随着时代没落，现在已经没有人能真正催动它的威能。不过，我觉得以后的你，也许可以。早就觉得这令牌不简单，没想到是上古传下来的。我已抹除了自己的印记，你滴一滴精血进去，以后它就只受你掌控。从此刻开始，你就是荆州牧，这荆州我交给你了。小友，可否为我倒杯水？放心吧，我答应你的，全都会做到。只要我还有一口气，只要我有那个能力，我便会护着这荆州。这是我无极天尊的承诺，一路走好。诸位是
我们是荆州周牧府下世家大族，我乃周牧府大主管。秦穆大人一生未明，先逝后却无子嗣吊唁，因而我等高攀一回，来送他最后一程。我是穆离，多谢诸位了。既然你便是秦老选定的继承人，我们也不能没有表示。这是我们的联系方式，你可要接好了。这。这人年纪轻轻，竟然拥有周牧级别的实力。八人中，武尊级别五人，你们都是荆州的顶级强者吧？强者说不上，我们几人加起来，恐怕都不如穆先生。不知先生，你今后有何打算？我要去南边，办一件事。这样也好，那我们就先回去了。穆先生，后会有期。三日后，梧桐镇见。天哪，他这是不要命了吧？吴吉到底在想什么？那么多人发了疯的找他，吴吉他要叫不同的常见，居然还自己冒头。哎呦，来了！哎呀，吴吉先生来了呢！哎呀，这就是大名鼎鼎的吴吉，长得好俊呐、啊！哎呀，姐姐从来都没见过这么一表人才的小郎君呢！吴吉小哥哥，你怎么不说话啊？难道我们长得太丑？不足以吸引你的注意力吗？人家好伤心的说：“就是呀，无极小哥哥，我们来玩吧！”来，什么？啊啊啊、还有多少人？一起来吧！我杀！无极小二，受死！快呀、啊！啊啊啊啊啊啊啊是一个杀神，他不是狂妄自大，他是真的实力强绝。众多有名有姓的武道界高手齐聚梧桐镇，不管是玩阴招或是一起围攻，到现在为止，凡是进去的，全都死在了里面。不行，我要去论坛上同步直播。这这无极，莫非是武尊？我看是，除了武尊，谁能做到把高级武者当大白菜一样，一个个的砍？嘘，无极出来了。我们走吧，小不点。叽叽。呃，好险呐！那是马口三兄弟，三人合击，威力无穷，连高级武者巅峰都能抗衡，竟全部死在那里。那是飞天螳螂千金月呀，他的螳螂拳名传江北，威名赫赫，乃是高级武者巅峰的高手，竟被一只筷子插死。快看！武尊后补榜刷新了，武吉是第二。啊，终于到了。听说这伏魔山上有个全青冠，而全青冠后山有一仙池，那池子里有处举世罕见的七彩莲。这听起来倒是有点像紫微星修仙界传说中的神巫——百世莲。有点特别，不管这些了。现在先去看看这七彩莲能不能入药，再做打算。当年在紫微星，我听说修炼升仙诀和逆转时空回到过去，于是我拼命修炼，只为复仇。没想到成功回到了我二十岁时的地球。这一世，要努力修炼，保护好妈妈和妹妹。目前我已经修炼至了炼器中期巅峰。听秦牧的意思。只要我达到练习后期，便可以自由出入帝都。华爷爷，停一下。嗯。小哥哥，你是要上山去道观吗？啊，是的。小哥哥，山上道观的路崎岖难行，徒步走上去，听说至少要走两个小时。要不你上我们的马车，我们也是去道观的，正好带你一程。灵儿，不能让陌生人上车。没事的，华爷爷。看到小哥也不像坏人，而山路也确实难走，我们便带他一程吧。咦，这里有个小家伙，<笑>好可爱啊！灵儿，你是不知道这世上人心险恶，图谋不轨的人数不胜数，你要长点心呐。华爷爷，不要老是把人想的那么坏嘛，这世上还是好人居多的。小哥哥，上来吧，我们一起走。哼，小子。既然灵儿好心邀请你，你就上来吧，不要辜负她的一番好意。哟
，这可真是个矛盾的老头。不好意思，我有些体寒。对了，我的名字叫薛灵儿，小哥哥你叫什么？木离。那这个小家伙呢？他叫什么？他叫小不点。小不点，你在干什么？小不点，这小滑头。<笑>小不点，对不起啊，冷到你了。那个灵儿是吧？我也很冷的。啊，这我看小不点怪可怜的，就想着要不要给他抱到爷爷那儿去。哎，都怪我这怪病。天生体寒吗？这症状哪里是怪病，分明就是玄阴之体。你们上山是去治病？是的，木木离哥哥，听说山上道观有奇景，非常神奇，能治百病。就想去看看。科技文明社会，你们也相信这些玄之又玄的东西？啊，我本不大信，是坏爷爷，定要带着我去看一看。我不想让他不开心。我这个也不知道是什么怪病，从小到大看了那么多名医，他们都说不出个所以然，只说天生体寒，不似常人。看看家族里的人都把我当怪物。就是。爸妈也束手无策。爷爷临终前，把我托付给华爷爷。这几年来，华爷爷几乎带着我跑遍了整个华夏，寻访了好多个隐士高人，却仍然没有人能治得好我。其实，我早就不抱治好的希望了。但是华爷爷还不放弃，他仍然在努力着。我不想让他失望。不好意思啊。一下子跟你说了这么多，你肯定觉得厌烦了吧？你放心，你的病会治好的。但愿吧，谢谢你的吉言。在这灵气稀薄的地球，居然还有玄阴体的存在。在紫薇星修仙界，玄阴体质可是受到那些大派的追捧。修炼阴柔功法远比常人优越。修炼时，玄阴体会自动调转体内寒气，与吸入灵气融合，深入灵魂。同级修仙者如果没有秘传功法，修炼功效会大大低于同级玄阴体，被虐杀已成为必然。这道灵气，应该可以保他暂时寒暑不侵了。咦，小不点，你你不怕冷啊？<笑>太好了！灵儿，我们到了。小哥哥，等等我！啊啊、谢谢。啊！这小子，灵儿平时都是等我来接他下车的，这么弱的身子，不能随便蹦跳吗？看你走这么辛苦，要不要我背你上去？木离哥哥，不用了，谢谢。没事，好温暖，感觉身体变轻了。嗯，嗯臭小子，你想对我们灵儿做什么？没什么，为了这货。灵、嗯、儿的脸色红润了许多呀。好，好，好，不管了，先治好灵儿的顽疾再说。小不点，现在我用灵力跟你说话，你是不想活了吗？把自己的灵力给人家分。再来个十次八次你就挂了，还想不想要抱抱了？叽叽叽叽，木里哥哥，我们到了。浮生无量天尊，贫道倾城，见过几位施主？道长，我这小孙女自幼被怪病缠身，身体冰寒，无论什么医治方法都没有用。听闻桂冠有神技，能治百病，特来求助。就是这位小施主吧？是我。且让我看看。你这是？这老道是看出了薛灵儿的玄阴之体。嗯，看来这老道是不仅认出了薛灵儿的特殊体质，连披着皮毛伪装成小狗的小不点也认了出来。
。道长，怎么样？我小孙女的病有没有救啊？本官有神迹，可治百病。这小姑娘的寒毒自然也不在话下。寒毒？您说灵儿是中了寒毒？没错，是一种少见的寒毒。中毒的人常年身体冰寒，纵使盛夏三伏也不觉温暖，身体会一直虚弱无力。对对对，没错。灵儿，你的病有救了，你们随我来。这是一个上古就存在的仙池，池底有一节神莲的根，每到十五月圆之时便会绽放。到那时，你们与其他被伤病折磨的信徒一同来此，绝对能起到立竿见影的效果，什么病痛都会消失。好，好冷啊！十五，后天就是了。不错。几位这两天就在本观客房住下吧，静待神迹之时。多谢道长爷爷，道长宅心仁厚，多谢道长。上天有好生之德，能帮一人是一人，施主不必客气。几位先随我去客房吧。等我的怪病治好后，我就可以像个正常人一样生活。家族里的人不会再把我当怪物，我也可以去学校里上学，我还可以交很多朋友。是神迹、啊！神迹！救救我！救救了！有救了！太香了！是啊，这种香味，我从来都没有。哇，好香啊！<笑>果然是异族，原来这就是伏虎山全清观先知神迹的真相。没有什么消除百病的神迹，而是一个能要人命的神迹。抽取了人的生命精气，同时也压制住了人体内的病痛。恐怕要不了多久，这些人都会被抽干。我族的圣子啊，大气运庇佑，此次除了这些愚昧的凡人，还出现了一个珍贵的山灵。还有一个纯阴体的人类女娃，您吸收了他们，绝对能神功大增。啊、哇！你是什么人？怎么可能还保持着清醒？为我的好事，地球怕虫，受死！啊！啊啊啊啊啊啊为什么地球有这么强的人族？这不可能！啊这是！你是什么人？你为什么会比其他人族强这么多？你为什么会有神体修炼之法？我的名号你不用知道，你残害人族，作为人族的一员，今天就由我来裁决你。可笑，敌舰的人族有何资格让我畏惧？异族，外表与人类相似，但他们有的长着翅膀。有的长着三只眼睛，有的长着脚。异族虽与人类有相同之处，但到底是两个种族。异族瞧不起人族，甚至有的直接把人族当作食物。人类，我劝你不要太猖狂。若是我使出真正实力来，定能把你拍成灰飞。哦，隐藏了实力吗？有趣。人族小子，你弄伤了我族圣子，破坏我们的计划，我要你粉身碎骨！你不过是修炼了最低级的神体，我族圣子的至高神体才是无敌的。等他苏醒，你这样的蝼蚁，一根指头就能碾死。你们是哪里来的异族？蛰伏在华夏有什么目的？想知道？你还不够格！狗像人体。狗圣人体还只是用十岁爷淬炼过，远远没达到小成，果然还是差点境界。不过在我的地盘，你可千万别和我硬刚。我受的是伤，你
可得丢命。啊，我可怜的人族小伙伴，游戏就到此为止吧。开始认真了吗？不过你已经没有胜算了。周牧令，恕我杀敌。周牧令，上过大鱼大灶的九州猎人，这小子难道是华夏周牧？竟被斩杀之！气傲天！啊！我，啊！我的手！给我记住！
定会将你斩杀。华老头，花爷爷，花爷爷，我能做的仅限于此了。多，多谢。灵儿，不要悲伤。人总是有生老病死的，你的人生还很长，你要好好活下去。不要，不要，花爷爷，你不要死，你死了我怎么办？这世上就只有你和爷爷对我好。爷爷离开了，现在你也要离开，我一个人在这世上该怎么办？小兄弟，我知道，我知道你不是常人，但是老头子，求求你，能不能看在灵儿这孩子曾好心帮助过你的份上，帮我把他送回他的家族？他的家族在哪里？他的家族在江南省中京市，中京薛家。这倒是巧了，可以，我便帮他一次，送他去中京。小兄弟，多谢你，灵儿，快谢谢这个小兄弟，他愿意帮你。有他这种神人在，你的安全绝对不会有问题。我不但能帮他，还可以治他的病。<咳>你，你说什么？你？你能治灵儿的病，不但能治，还可以让她变成像我一样的人，不再受到别人欺负。那，那真是太好了，真是太好了。花爷爷，你不要死啊！<笑>你醒了，我怎么在这儿？花爷爷呢？先吃吧，吃完再说。我们准备出发了。我要活下去，爷爷和花爷爷都让我好好活下去。我要活得好好的，活给那些讨厌我的人看看。穆里哥哥，请你教我治病的方法，我不要再那么柔弱，我要变得像你那样。请你教我。你从小体寒，其实这不是病，是一种叫做玄阴体的体质，在我们的领域内是天才。假如我教给你适合的功法，你就能掌控自己的身体，将寒气收发自如。能让我变强吗？那是当然。我有一本功法，名为《九转玉仙经》，正好适合你这种体质。你过来，我教你。好。不愧是玄阴之体，修炼起来可谓是得天独厚。倒是没想到这个小东西竟然也能修炼，不如教授他一种专属于精怪的炼气之法，不能成大妖，也能自保。穆里哥哥，你来啦！修炼了功法，这精神头就是不一样啊！起来吧，我们继续赶路。哦，好的。醒来，家主，那个无极一路从金陵杀了过来，都无人能抵挡。如今估计已经进入了江南省，其实力恐怕与皇府云相当。就是这小子杀了我儿，迟早我要他死无葬身之地。算算时日，薛家那个女娃该回来了，你跟我去一趟薛家，另外派人去盯着。若是那小子进了中京，就给我杀了他。是家主。<笑>穆里哥哥，我们到中京了。走吧，我送你回薛家。那边是我的母校，真怀念呢。哦，这里面有我喜欢的内衣店。哎呀，二位留步，阁下有何指教？啊。无极小友，老朽乃是武盟总部左护法邹无忌，因有一言相赠，特在此等候多时。武盟总部的人，不要去江家，离开中京，离开江南。为何
，你是一个可以跟皇甫云相媲美的天才，我们不愿看到你们有所闪失。况且，江家老家主是老牌武尊，所修火毒功，刚烈中带着毒性。若被其内劲伤到，坏了武者根基，武道修为便难再寸进。此时的你还不是他的对手，不应去与他争强斗狠。若是我偏要去呢？你，更何况，你怎么就知道我不是他的对手？小子，我知道你天赋异禀，但做人还是不要太猖狂的好。那你便来试试。嗯。不到黄河心不死，那就得罪了。错错，你有听到吗？嗯，还有好大的风，真是奇怪的天气。与你相比，那名满武道界的黄甫云恐怕都差了一大截。想不到我华夏竟还有如此人杰，这江家我可去得。去的去的，不过江家老家主毕竟也是老牌武尊，还是希望你能手下留情啊。这就要看他的觉悟了。话说你刚才是想扮猪吃老虎吗？<笑>哪里哪里，出门在外，武盟的人终归要伪装下的，多有得罪。以后来帝都，记得报我的名号，能少去很多麻烦。我得赶紧把这个消息带回去，吓一吓那些老家伙。你们薛家在哪个位置？啊，灵儿，怎么了？木离哥哥，可不可以？可不可以不要送我回薛家？为什么不想回薛家？这是你花爷爷的遗愿，我答应了他，自然要把你平安送回薛家。木离哥哥，我不想去薛家。能不能让我跟着你？你跟着我干什么？我一个人独来独往，连自己都照顾不好，把你送回家族，你才好有个依靠，休养身体。我给你的九转玉仙经可要勤加练习，不要偷懒哦。木离哥哥，我什么都愿意做的，我可以嫁给你，给你做饭打扫，我什么都可以去学。你不要送我回薛家好不好？我想跟着你，让我跟着你好吗？小丫头说什么胡话？这可是一辈子的事情，如今你已经能够控制自己的体质，再也不会被人当成怪物嘲笑。你才十七，以后还有大好年华。我真的不想回薛家，木离哥哥，我……来看看你在练气中的玄阴体，能不能追上我这个老家伙？来呀、啊，追上我，我就满足你的愿望。木离哥哥，等等我！咦，感觉身体轻快有力，一点都不冷了。哇，我跑这么快也不累呀、啊！茉莉哥哥，等等我！前面有辆出租车，快点！我们进去吧。哦，等我给我妈打个电话，让她出来接我。你回自己的家还要通报让人出来接的吗？我们直接走进去就好了吧？茉莉哥哥，抱歉，还是等我妈妈出来好一点。灵儿，妈，真的是你回来了，灵儿，我的孩子。这段时间你过得好吗，我的乖女儿？灵儿，你怎么？你的病？嗯，妈妈，我的病好了。太好了，实在是太好了！多亏了华老这么多年一直带你到处求医，我们可得好好感谢他啊！果然皇天不负苦心人。灵儿，那那是什么？你怎么带着骨灰盒啊？妈妈。华爷爷他发生意外，去世了。什么？华老那等人物，竟然！灵儿，不伤心了，人死不能复生。呃，对了，灵儿，这位小兄弟是？这是木离哥哥。当时华爷爷将我托付给了木离哥哥，是木离哥哥将我送了回来，他还治好了我的病。真的，太好了！<咳>灵儿，听妈说，你跟木离小先生快走。妈这卡里有一千万，足够你平平淡淡的过一辈子了。快跟小先生一起走，离开江南省，再也不要回来。妈，这是，到底发生什么了？快走，晚了可就来不及了。妈妈，你这是怎么了
，来不及什么。我的好女儿啊，我们全家可一直都在盼着你回来呢。既然回来了，就不要急着走了嘛，到爸爸这儿来，让我看看我们宝贝女儿都出落成什么样子了。你们要干什么？我可是薛家的太太，薛仁和，她可是你的亲生女儿，难道你就一点也不顾及骨肉之情？我这样做，正是为了我们老薛家的血脉延续。为了我们女儿的将来着想啊，父亲，这到底是怎么回事呀、啊？嗯，这个人是谁？难道灵儿有男人了？穆里哥哥，灵儿，别怕，有哥哥在，咱们就进去看看你亲爹这是唱的哪出戏。灵儿啊，因为你这病，你爷爷一直带着你走访名医，他死后，华老又继续带着你四处求医。这么多年过去了，也没什么成效，因为这怪病没人敢跟你接触，你也没什么朋友，为父看在眼里，疼在心里。为了你的未来，这些年为父一直在努力。如今碰巧江家的老家主想要续弦，留下后代。今天江家老家主的儿子亲自登上我们薛家的门，来向你提亲来了。江老头修炼烈性功法。普通女子无法承受，灵儿天生寒体，常人唯恐避之不及，更别说提亲迎娶。现如今这个死老头子竟然看上了灵儿，我薛家能攀上中京第一武道世家江家，那日后的势力简直不能估量。这位就是江家主，这些都是我们薛家的长辈，他们都同意了这门亲事。薛仁和。你这个丧尽天良的衣冠禽兽！这江家家主已经是个三四十岁的中年人，他父亲江家老家主，怕是至少是花甲以上，让一个十七岁的少女嫁给一个六十多岁的老头子为妻。你瞎喊什么？这可是件好事。灵儿要是能嫁过去，后半辈子那可就不愁了。我、哦、呸！谁不知道你们一个个赞同这些荒唐婚事，打的是什么主意？从小你们就把灵儿当怪物，说她是不祥之人。现在江家家。
。莫离小先生，你真的是无极吗？是。强家的江南天，威震江南省二十余载，声名赫赫如日中天，你有把握吗？没什么问题。莫离哥哥，我也要去。你去干什么？想被绑了给江南天当老婆啊？莫离哥哥，你真坏！你明明知道人家。算了，倒是有北盟那帮人保护，倒也无妨。好了，你去也可以，但是得把林毅带上。现在这种时候，不能让你妈一个人。太好了，莫离小先生，我现在已经和薛家恩断义绝，没有一丝牵挂，有的只是悔恨。现在薛家已经是江家的一条狗，明晚他们肯定会到场。我想看看最后结果出来时他们的表情。妈，以后我一定陪着你，让你不再受苦。都是我不好，是我太软弱，让你从小都没感受到家的温暖，是我害了你啊！妈，你别这样说，现在我有木离哥哥教我功法，以后有我在，谁都不敢欺负我们了。是啊，灵儿，你明天也去看看，看看江家人的嘴脸，还好有无极先生的搭救，要不你真是会入了虎狼之口啊！盟主，盟主。按你的指示，我们的人都到了，就等大干一场了。啊，木离哥哥是这个北盟的盟主。今日我北盟的势力，一定要在这南边的天炸响。晚上将同步转播江家内院的情况，无法进入内院的客人可在此观看。江家是我们中间的扛把子，名声再臭，我们也得捧着喊着。哼，那可不，可惜了那些少女。现在孙子都给无极干死了，这老家主还不死心，又盯上了薛家的那根病苗子，真是老牛吃嫩草不忌口的，也不让我们尝尝。就是，他们要是结合了，那可就是上演《冰与火之歌》了。哈哈哈！哎，你们快看，黑石论坛已经闹开花了！报，无极霸气挑战江家老五尊。无极一个新人，竟然敢挑战江家老五尊，谁给他的勇气？木心小姐，请喝茶。等一下，我要看论坛。我相信哥，他一定不会输的。说实话，虽然无极实力强劲，但对上江家老五尊还是没什么赢面的。我倒要看看这个无极究竟长什么样。赵川，木离能赢吗？我看网络上几乎没有人看好他啊。说实话，赢面不大。不过他不是一个鲁莽的人，结局怎样，我们可以等等看。我相信他。喂，你这是什么意思呀？还不是你家抠门，没给我换！说什么？给我站住！木离哥哥一定行的。你们帮我带着他们先进去，我晚一点到。盟主放心。灵儿、灵姨，你们先跟着他们三位进去，他们会照顾好你们的。木离哥哥，你呢？这种大的场面。我自然要对自己做一点小小的修饰。嗯，来了，是无极吗？他在哪儿？在那儿！天哪，这是个什么电影特效吗？有点不科学啊！哼、嗯！哇，这小子搞什么鬼？竟然还有舞美！切，华而不实。年轻人就知道耍帅。不知天高地厚，必败无疑，必败无疑呀、啊！江家，我无极今天要踏破你家床板。无极，你既然敢来，为什么还要戴着面具见我的人吗？夺我妻女，此仇不共戴天。不过江老家主为人仗义，愿意为我做主。无极，你今天必将服诛。夺人妻女，无极竟然是这种人！薛仁和，你这个混蛋！你自己把亲生女儿往火坑里推，还在这里颠倒黑白，你不要脸！你还敢来这里？你这个不守妇道的女人，给我闭嘴！吼吼，这一行人可不简单，今天有好戏看了。拜见左护法大人，竟然是帝都武盟总部的左护法！武盟一直都很重视华夏的武道天才，会派人来也很正常。<笑>你怎么没走？本来是走了，半路放心不下，又回来了。左护法大人，不是我不给武王面子，而是血海深仇不共戴天。
所以今天还请您不要阻止我报仇。武盟势大，也不能不讲理。哦，你是觉得我担心你杀了无极？好吧，我不插手。希望无极能给你留一口气吧。但武盟不管，无极。杀我独孙，断我江家血脉，我要你血债血偿！他只伸出一只手，就想挡住我的全力一击。之前听说无极武艺百计，搞不好有毒，先给他个宝宝试试水。来吧，我的干巴龙！来了，盟主！好惨啊！无情，怕是变成渣渣灰了吧？无极，你怎么不怕龙火？你的龙不行！这这是什么？天马，是金龙！无极，我的龙可不止一条，龙气九天。呃，怎么怎么会这样？龙头都萎化成了蛇头，这恐怖的对决，真龙对九头蛇。这小子看来还隐藏了实力，果真是个绝世天才呀、啊！我得禀报总部，让他们赶紧召开一次紧急会议。这种惊世之才必须全力培养，绝不能让他暗淡下去。这些孽畜竟然都不肯战斗！隐藏实力和一个终极武尊打，这种战斗属实无趣。是时候结束了。这碍事的墙塌了。咦，江南天在强行透支，这可是有后遗症的。无极，受死！江兄，还请节哀。放开，这父亲。莫离哥哥赢了，我就知道他一定可以。谁说无极华而不实的？老牌武尊都被他吊打了，好吗？这无极绝对是隐藏了实力。哎，我明明已经很克制了，他是怎么看出来的？牛啊，无极也太牛了吧！他说什么？我明明已经很克制了。他是怎么看出来的？我被楷模，我被亡。小芳，你还不快出来！啊，洪洪小芳，荆州市武道世家的那个洪小芳，他怎么来了？洪小芳在此，无极，你杀我血脉，此仇不共戴天。今天我要将你挫骨扬灰，告慰我儿在天之灵。恕我直言，你这个白痴！脑子不好就回去吃药。你说什么？找死！不要冲动，这小子很强，先替我护法，等我疗伤一番，再联手击杀他。江南天，你恢复了，已经恢复了。不知道你是自信还是无知，敢放任我疗伤？我们会让你尝到自大的苦果，你受死吧！江南天，如果不敌无极，你有逃脱计划吗？那是必须的，洪老弟，你就放心吧。快，咱们冲上去！啊，那是什么？啊，这是什么？竟然有这么恐怖的力量！不好！灵儿，算是不能伤我们，一定是莫离哥哥。无极，你太鲁莽了！杀招怎么能轻易使用？没有一次都消耗巨大，而且对自身伤害不小，有很强的后遗症。再多用几次，怕是你的经脉都要尽毁啊！他这是在为我打掩护，要我配合他吗？碍事的人就不必了。不能说话了，怎么会这样？我去，你到底是个什么东西？江南，
荆州的人何在？在此。我蒋家乃是超级大家族，一呼百应，江南高层武者都在这儿。你想杀我，我看你怎么杀我！北盟长老何在？北盟长老在此。参见盟主。三三个武尊。北盟盟众何在？北盟盟众在此。参见盟主。无极那边突然出现这么多高手，单单武尊就有三人，这江家是靠不住了。这次驰援江家，可是为了以后仰仗这中金江家的势力。现在北盟无极联手，江家不保。我等也不必再战，嗯，日后说不定还能攀附无极。他可是北盟盟主，撤！喂，你们别走啊！父亲，你们，你们回来！我儿，快叫他们回来！江南天，我等奉劝你就此罢手，还中京一个太平。若你罢手，之前你江家的劣迹，我们一概不再追究。如若不然，灭你满门！你们说什么？竟敢！江南天，你欲杀我，不能活。自行了结，可保你全族人性命。无极，你高兴的太早了。江老邪，这就是你说的后手，讨我体内纯阴之气。我真是信了你的邪。父亲，我可是你唯一的儿子，自古人情的阴阳平衡，男人为财走阴气。会生不如死的，帮主，我先走一步。这是合欢门的彩阴补阳功法，看来是他指使将逆流打入合欢门，难怪他想得到灵儿的玄阴体。如果灵儿没遇到我，这老鬼怕是要逆天。欺我灵儿，不能活。如我心妹，必须死。兄弟，我会照顾好你的家人。死吧，无极！这是什么攻击？我竟然没有看清，这三人就被剁碎了。这无极的境界真是深不可测呀！江家气数已尽，这南边的天真的变了。根据武盟总部的情报，北盟全称为北周家族同盟，成立于二零三一年四月二十九日，是由金湖省北周市各大家族组成的一个联盟，而无极。竟然是北盟盟主，加上无极和没到场的柳无声，北盟已经有五个武尊。今日之后，北盟恐怕要一举惊艳武道界，成为华夏的一个顶尖势力。这对于华夏是福是祸还未可知。如果无极和武盟能同心，这武道盛世对华夏的冲击就能降到最低。莫离哥哥，灵儿，刚才江南天运功的时候，你有没有觉得身体有某些变化？没有啊，刚才我和妈妈躲得老远，都没看明白发生了什么。是吗？那就好。<咳>无极，你老实告诉我，你到底是什么境界？